מאי, קודם כל, באמת כיף לי מאוד שאתה פה במשרד, שהגעת ו- והסכמת לבוא ו- ולהתראיין אצלי במשרד. רק אתמול בערב חגגנו ביחד, שתינו, צהלנו את הפתיחה של המלון שלך בתל אביב, מלון סול שנפתח אתמול, והיה מאוד כיף. אני יודע שהחברה שלך בקנדה, אתם ממש בטיוטות סופיות, ובעזרת השם עוד שבועיים אה, יהיה קלוזינג ועוד, ואתם רוכשים מלון נוסף, מלון של מעל 600 חדרים, שיצטרף לעוד הרבה מאוד מלונות ונכסים אחרים שנמצא בחברה שלך. זו חברה שתכף תספר עליה, זו חברה שהיא באמת חולשת על הרבה מאוד נכסים, יש לכם יותר מ-1,600 עובדים בחברה שמועסקים על ידך. עכשיו, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, יותר מעשר שנים. נכון. ואתה יודע, ואמרתי לך את זה הרבה פעמים, מעבר לזה שאנחנו מייצגים אותך והכול, בעיניי אתה דמות שהיא מאוד משמעותית. זה, 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 זה לא לקוח, זה, זה הרבה יותר מחבר גם כן. ואני אישית לומד ממך הרבה, אנחנו לפעמים יוצאים מפגישות ואני אומר, וואו, מה, מה לקחתי? ו, ובאמת השבוע שבאת לכאן לארץ, בין היתר לחנוך את המלון ולטפל בעוד הרבה עיסוקים שיש לך כאן, אמרתי לך, ביקשתי ממך, מייק, בוא, בוא נשב, אני רוצה לראיין אותך, כי אני באמת חושב שאתה הגעת לתוצאות יוצאות דופן בעולם העסקי. ולי חשוב מאוד לשמוע ושהדברים יהיו מתועדים כדי שהחזון שלי, כפי שאמרתי לך, שעוד הרבה מאוד שנים מעכשיו, הרבה מאוד שנים, אנשים יראו את זה, יקשיבו, ילמדו, ו- וזה ייתן השראה להרבה מאוד אנשים שהם בתחילת דרכם, או שכרגע מתמודדים עם כל מיני אה, מכשולים ואתגרים. והיה לי מאוד כיף לשמוע אותך אומר לי ישר, גיא, let's go, רק תתאם ו- ואני מגיע. אז עוד פעם, תודה רבה. עכשיו בוא אתה תציג את עצמך, מייק. יופי. קודם כל, אני מאוד מודה לך שאתה ארגנת את זה. רציתי מאוד להגיד שחבל לכולנו שזכרון לברכה, אבא שלך, שהכיר בינינו, היה אדם גדול, אהבתי מאוד מאוד לעבוד איתו, וזוהי דרך החיים, הוא לא איתנו היום נמצא, באמת הוא חסר לי בחוד, שיהיה לנו את החברות טובה ועבדנו ביחד. ואחרי זה הוא העביר את ההגה לידיים שלך, הביא את הסמכויות, אנחנו כרגע עובדים ביחד. כן, well, eh, כל הזמן חשבתי אני שבארץ, כישראלי לשעבר, יהיה לי גם כן פה בית מלון בארץ. משום שלי יש קרוב ל-14 בתי מלון במונטריאל בקנדה, ובשאר קנדה. וגם באמריקה, בפלורידה. אז חשבתי שהם, וחוץ, דרך אגב, חוץ מזה שהם מתעסקים, אני והשלב שלי, ג'אק סופר, בבתי מלון, <coughs> למעשה אנחנו לא רק בהוספיטליטי, בבתי מלון, אנחנו גם כן מתעסקים בנדל"ן, יש לנו הרבה בניינים, מגורים, שופינג סנטר, סטריפ מול, בונים קונדומיניון, דירות. ועוד הרבה דברים בכיוון הזה, בעיקר real estate. אז כך שההוספיטליטי, הבתי מלון, הוא למעשה רק חלק, הוא הענף בחברה אצלנו. אז לכן אני החלטתי לעשות דבר כזה גם בארץ. אני בונה בארץ, אבל לא אותו, לא, לא אותו דבר. אם אני נמצא כרגע בבתי מלון אצלנו בקנדה, חשבתי שגם בארץ ככה זה יהיה. וחיפשתי, ופתאום יש לי ידיד טוב. שהכיר בינינו, ביני לבין האדם שהביא את ההצעה, ואמרתי, זהו, זה, זה הזמן לעשות את זה. אני לא, זה קצת מצחיק שאני נכנס לבוטיק הוטל 34 חדר, ואתמול היו קרוב ל-400-500 אנשים מוזמנים, ביניהם היה ראש עיריית תל אביב, שאני מכיר אותו מלפני זה, חולדאי, אדם מאוד נחמד, בא לשם. אז השאלה, כל אחד שאלתי, איך זה, אתה פותח פה 34 חדר? ובעוד שבועיים אתה קונה 611 חדר. <laughs> התשובה שלי היא פשוטה מאוד. <coughs> הנדל"ן או הבניינים עושים כמו ילדים ממשפחה. אתה כבר לא שם להם איזה 30 או 300 או 600, זה חלק מהעסקה. אך למעשה מה כאן קורה? זה למעשה שאני פותח, הבית מלון הראשון כאן, זה מביא לי, אם הייתי קורא, מין תיאבון לקנות עוד בתי מלון. ואני מאוד שואב שלנו יהיה פה 
לפחות עוד חמישה או עשרה בוטיק הוטל, שתוכל אתה לעזור לי לטפל בהם, לקנות ולהמשיך בכיוון הזה. מייק, למה דווקא מלונאות ונדל"ן? תראה, זה מצחיק הסיפור שלפני הרבה זמן במונטיאל פנו אליי ואמרו לי אם אני רוצה, כי הייתי אני בנדל"ן, אז אמרו לי אם אני אקנה, אם אני אכנס לעסקים של גיל זהב, בניינים, ואז הייתי צריך להחליט, אני אלך לכיוון גיל זהב, אנשים מבוגרים, או ללכת לבית מלון, אנשים צעירים, שמחים, מוזיקה, בכלל חיים אחרים לגמרי. אז אמרתי אני בליבי, כבר נגיע <coughs> לגיל בגרות, לא הייתי רוצה כרגע להתעסק כבר עם אנשים מבוגרים, <laughs> חס וחלילה, לא, אני סולד מזה. אז אמרתי, אם אני אלך לבתי מלון, זה מין חיים אחרים, ביזנס אחר לגמרי, כל הדברים האלה. לא שללתי את זה, אז לכן קניתי בית מלון אחד, ואמרתי עוד אחד, וראיתי איך קשה שיהיה לך מלון אחד או שתיים. לכן המשכתי וסמהאו הגעתי ל-13 בתי מלון. אז כנראה שזה בכיוון הזה אני התחלתי. תגיד לי, איך היית מגדיר את סגנון הניהול שלך? תראה, אני, הסגנון שלי למעשה הוא hands on. אני מעורב בכל דבר. לנו יש 1,600 עובדים, אבל אני באמת מעורב בכל דבר. זאת אומרת, כל דבר שקורה, כי אני עושה את ההנהלה, או האנשים שלי, בבתי מלון. לי אין אף בית מלון של חברה. זרה או חברה, חוץ מהחברה שלי, שהם עושים לנו את הניהול. כל המנכ"לים של הבתי מלון הם אנשים בפיירול שלי, הם עובדים אצלי. וכל העובדים הם בפיירול, הם מקבלים משכורת, פיירול, כן. אז כך שההחלטה שלי היא, ברגע ואני אנהל את זה, ואנשים הם שלי, אז תהיה לי יד על הדופק. אז מה כאן קורה? כל יום בבוקר אני הולך... עוזב את הבית, הולך כל יום מלון אחר, נכנס לספנים לא להרבה זמן, שואל תמיד את השאלות הנכונות, ויש לי מין רגש, או האווירה היא מאוד משפחתית, כך שכל מנכ"ל, אם יש לו בעיה, או העובדים, תמיד באים אליי. לי יש סיסטמה שהמשרד שלי הוא הדלת פתוחה כל הזמן, לא צריכים לצלצל למזכירה שלי, להגיד לי מתי רוצים לפגוש אותי ולדבר איתי, הדלת פתוחה, כל אחד יבוא אליי ויכול לדבר. לכן ההחלטה שלי היא... שאני אקנה את הבתי מלון, שאני אשפץ אותם ואני אשים את העובדים, שנהיה ביחד, וזו הדרך, אני חושב, בעיניי היא הכי נכונה שהייתה. אתה אומר שאתה שואל את השאלות הנכונות. מה זה השאלות הנכונות? אני לא יודע, כנראה שהייתי פעם צעיר, עבדתי בשדה תעופה, כמו שאתה יודע, אני לא נולדתי עם נדל"ן. כן. <coughs> 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 ועבדתי בתעופה, היה שם מנכ״ל, אז הייתי בן עשרים בערך. כל פעם היה עובר ושאלו שלו, כולנו עבדנו, תמיד הוא שאל את השאלה הנכונה ביותר. תמיד שאל מה שלא עשינו, בטח הוא עשה את זה, <laughs> אני לא יודע. אני, האמת, אני הקשבתי לו לא פעם, פעמיים, ואני אמרתי לו גם כן, אמרתי, תראה, אני לומד מהאנשים, כי אם אתה יודע, לי אין השכלה גבוהה. שלחתי לאוניברסיטה, ההשכלה שלי, הלימודים שלי באו למעשה מניסיון, דיברתי עם אנשים, הקשבתי להם, הקשיבו לי, כשאני דיברתי, רציתי שישמעו אותי, ובאותו זמן שדיברתי, אני גם שמעתי את עצמי, וניסיתי לעשות כל דבר, להתאים את עצמי לאחרים, מה שמצא חן בעיניי. אמרתי אני בליבי, שפעם, אם פעם אני יכול לנהל משהו, אני אנסה לשאול את השאלות הקצרות והנכונות, וככה זה עובד, אז כל פעם, שאני, שאני, כל העובדים יודעים מזה, שאני בא לשאול בדיוק את הדבר שלא עשו אותו. לא תמיד אני מעביר ביקורת עליהם, למרות לפעמים ישנם דברים שהם עושים שלא יהיו בסדר במאה אחוז, אני גם משבח אותם, ואני אומר להם, חבר'ה, מה שעשיתם אתמול, שאתם מודים שלא היה בסדר אולי, מחר תקנו את זה, כי כאן אנחנו רוצים ללמוד איך מחר להיות יותר טוב מהיום. ואני מקווה, כולנו, אני מקווה, שהיום אנחנו יותר טובים מאתמול, ככה הם החיים. יש לכם, כמו שאמרת, הרבה מאוד עובדים, מעל 1,600 עובדים. איזה תכונות אתה מחפש בעובדים שבאים לעבוד בעסקים שלכם? מספר אחד מהכל יושר, שהם אנשים ישרים ואוהבים לעבוד, 
כי כולנו יודעים מהעבודה, לומדים, אם אתה אוהב מה שאתה עושה, ואני עושה את הכל שתאהב מה שאתה עושה. הם אומרים, מבחינת משכורת אני משלם טוב, האווירה היא טובה. אף אדם אצלי לא מדפיס כרטיס שבא לעבוד. הרבה בתי מלון שאלתי פה בארץ, באמת הייתי מופתע, שאנשים מדפיסים כרטיס מתי שהם באים ומתי שהם עוזבים. אצלי יש אמונה. אם אתה צריך לבוא בשעה שמונה, תבוא בשמונה. ואם אתה לא יכול, אתה בא בתשע, זה בסדר. ישנה עבודה, אתה צריך לעשות אותה. אז לכן זו הדרך שאני למעשה הרגלתי אותם, וזו הדרך הנכונה ביותר. מי שלא מסתדר בכיוון הזה, הוא יעזוב. אני אישית לא אוהב לפטר אנשים, אני אוהב יותר לקחת אנשים לעבודה. אז יש מין הרמוניה עם כולנו, שהם אוהבים מה שהם עושים. והם, אף אחד אין לו פחד לעבוד אצלי בחברה. יש להם כבוד ואהבה לעבודה. זו דרך, זה למעשה, זו הדרך הכי פשוטה שאפשר לעשות, שאנשים יוכל לעבוד כל הזמן בהרמוניה מיוחדת. מייק, בהרבה סוגיות, עם מי אתה נוהג להתייעץ? יש לי שותף, ואני מתייעץ איתו, ולמעשה אני מתייעץ עם כולם. לי אין מין סיסטמה כזאת שרק אנשים שהרבה זמן עובדים בענף מסוים, שהם בגיל מסוים עם הרבה ניסיון, אני שואל אותם לא. אני שואל כל אחד, כל אחד אני שואל. האנשים החדשים שבאים אלינו, צעירים, אני שואל אותם מה הם חושבים. כיום העולם משתנה, הידע הוא משתנה, אני לא יכול כרגע להגיד לי יש ניסיון יש כך הרבה שנים, לכן תעשו מה שאני חושב, לא, ההפך. אני אומר לעובדים שלי החדשים או הישנים, הצעירים או המבוגרים, כך אני חושב. לפני שאני אומר להם את זה, אני אומר להם, מה אתם חושבים? מה הדרך הנכונה? ולפי זה אני הולך, זו דרך, אני לא אדם עקשני, עקשן, לא תמיד, אפילו כשאני בעל הבית, אני שומע מהאחרים, וזה מתאים לחברה, אני עושה את זה ביחד. לי אין שום בעיה להתייעץ עם אנשים. יש הרבה יותר צעירים ממני. העולם משתנה, הידע משתנה, אז אתה, בכל מלמדה השכלתי. במהלך הסדר יום שלכם, עם העסקאות, יש הרבה מאוד רגעים שיש בהם הרבה מאוד לחץ. איך אתה מתמודד עם לחץ? קודם כל, אני אוהב לחץ. אני מאוד אוהב לחץ. <laughs> אני מאוד אוהב לחץ. אני, אני חושב שבלי לחץ, אני, אני יכול לחיות. <laughs> לחץ בא מבעיה, כן. ובעיות יש באופן קבוע. עכשיו תראה, החיים הם כאלה, הבעיות הם כאלה, איך אתה מסתכל עליהם? חצי כוס מים ריקה או חצי כוס מים מלאה? לכולן יש בעיות, פותרים אותן, פותרים אותן. אין שום דבר בחיים שאי אפשר לפתור. כל הבעיות אפשר לפתור אותן. באמת אם ישנן בעיות מסוימות, כולם באים ישר למשרד אליי ומדברים איתי. הדבר האחד ביחידי שאני עושה מיד יש הרגל לזה. כל היום במתח רוצים לדעת איך פותרים בעיות, אני יושב ואני צוחק, אומרים חבר'ה ספרו לי, כבר ברגע שאני צוחק איתם, אני מתבדח איתם, אז המתח בבעיה כבר חצי מזה הלך, חצי הלך. אחרי זה שמסתכלים על זה, ואני אומר ספרו לי מה היא הבעיה, פתאום אין יותר בעיה. אומר חבר'ה, אתם שאלתם שאלה, כנראה לכם יש את הפתרון, תעשו את זה, תעשו את זה. ואם זה יותר קשה, תבואו אליי, נפתור את הבעיה. כך שאין שום דבר. לא פותרים אותו, כל עוד שעושים את זה ביחד. לכן יש לי את הסיסטמה, הדלת שלי פתוחה, תבואו אליי, נדבר על כל דבר ונפתור כל בעיה. מה מניע אותך בעסקים? מה נותן לך מוטיבציה? תראה, המוטיבציה, אם אתה לא שם צ'אלנג' בחיים, אתגר, אני חושב כן, אתגר, אז החיים באמת הם לא שווים. כי כולנו קיימים בבוקר, אז אל תעשה כלום, שב בבית אם לך יש את האמצעים. וזה לא דבר נכון שאתה הולך לעשות. אני לא הולך להגיד לאנשים מתי הם צריכים ללכת לפנסיה. אני חושב, אני אצא לפנסיה, לעולם לא אצא לפנסיה. כנראה שהיום האחרון שאני בחיים שלי יהיה, זה יום האחרון בעבודה. אתה חייב לאכוף מה שאתה עושה. ומני קם בבוקר בשעה שש בבוקר, להתקלח ולהתלבש. כי בראש שלי יש לי משהו לעשות במשרד, וזה מה שנותן לי למעשה את הכוח ואת הרצון לעשות כל דבר עם אהבה. זאת המוטיבציה הכי גדולה שיכולה להיות לכל אדם, 
ברגע שאתה עוצר ולא עושה כלום, ואתה חושב שאתה מסודר, זה הזמן שהחיים נגמרים. אתה חייב לסדר שאתה תהיה עסוק כל יום, דברים חדשים, לדבר עם אנשים, לעבוד, וזו הדרך הכי נכונה שאפשר לעשות. אני אישית, אין לי הרבה הובי. אני לא יודע לשחק קלפים, לא יודע להמר. הדבר האחד והיחידי שאני עושה זה ספורט וביזנס, ואני עושה את זה ביחד, <laughs> עושה את זה טוב. במהלך uh, כל החיים העסקיים שלך, אני מניח שהיו לך גם uh, מספר uh, אכזבות, דברים שציפית ו- ולא יצא בדיוק כמו שרצית והתאכזבת. תספר לי איזה אכזבה אחת ש- שהיא צרובה לך, שאתה זוכר אותה. תראה, uh, מכיוון שאני אדם מאוד פוזיטיבי, אני, היו אכזבות, אבל לי כל כך קשה לזכה בהם, okay. כי הדברים בחיים שהם קורים, שהם לא בסדר, לא טובים, דבר אחד קורה מזה, לומדים מהם ושוכחים מזה, כי אי אפשר כרגע להשאיר כל דבר שהתאכזבת מולך, אתה לא יכול להתקדם, אתה התאכזבת, למדת מזה, העסקה הבאה אל תעשה אותו דבר. כמובן אתה נפגש עם אנשים שהפתיעו לך משהו ולא קיימו אותם. אנשים לא ישרים, בעסקים תמיד כאלה דברים קיימים. אני מאוד רציתי לשמור על שם טוב, אותו השם שאתה נולד בו, אותו השם אנחנו מתים איתו, הולכים לעולמנו. לכן דאגתי תמיד אני שכל דבר יהיה בדרכי בדרך הנכונה. אכזבות כן, היו אכזבות. היו עסקות, רציתי לקנות, אנשים הבטיחו לי ולא קניתי, מישהו אחר קנה. שהבטיחו לי, היו אכזבות שחשבתי שאני יכול למכור איזה בניין שרציתי מאוד למכור ואנשים הבטיחו לקנות והתחייבו ויכולתי לקחת אותם מבית משפט כמו שעורכי דין הם אמרו לי עם כל האספקט לכם אתם עורכי דין אני לא מחפש כרגע בעיות כפי שתמיד אמרתי אני, אני מאוד מאוכזב שחשבתי שהעסקה היא תהיה על מנת שאני אחליף את העסקה הזאת עם עסקה אחרת והבטיחו וחתמו וכל הדברים האלה, והוא הראשון אמר לי, לקחת את בית המשפט ואתה תנצח. אז אמרתי לו, מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? בית משפט לוקח זמן. תמיד בראש שלי שמתי אני ואמרתי, הדבר הכי גרוע שאי אפשר להגיע למסע ומתן עם אנשים ממולי, הכי גרוע, יותר טוב מה שכל עסקה או כל דבר שזה ינבע בבית משפט, אפילו שאתה תנצח, הנצחון הכי גדול. יותר טוב לשבת עם אנשים ביחד, לעשות משא ומתן, לשמוע אחד את השני, ולי תמיד יש אמרה, ואני אומר לכל אדם שאנחנו מסתדרים או לא מסתדרים, אני אומר לכם ותשמעו, בואו כל אחד מאיתנו ישים קצת מים ביין שלו, ונסתדר, לא תהיה בעיה, לא תהיה בעיה. <אמרת>, אמרת שאתה נוהג להתייעץ עם הרבה אנשים, זה לא משנה אם הם צעירים, יותר ניסיון, פחות ניסיון. אבל איך מבחינת קבלת החלטות? יש לך איזו מתודולוגיה מסוימת שלפיה אתה מקבל החלטות? כן. תראה, הייתי מאוד רוצה, כמובן ההחלטות הן שלי האחרונות, משום שאני לא רוצה להאשים אף אדם אחר בחיים שלי. אני, אני שואל, נותנים לו העצות, בסוף אני עושה את ההחלטה בעצמי. הייתי, הלוואי והייתי יכול להגיד את זה גם בעברית, תמיד אני אמרתי, My success is me, my failure is me. לא רוצה להאשים את אף אחד. כל דבר שנעשה, אפילו שאנשים הציעו לי, אני אף פעם לא אלך לאף אדם ולהגיד לו, כך וכך אמרת לי, בעיקר לשותף שלי, לא אומרים, החלטנו, נגמר. נגמר. מחר זה יום חדש. מחר תנסה לעשות משהו אחר ממה שאתמול עשית, אם הוא היה בסדר. לכן החלטות תמיד... הם פה. The back stop here. באיזה נושאים אבל הכי קשה לך לקבל החלטה? תראה, אני חושב, כמו כולנו, אולי נושאים משפחתיים, זה יותר אמושנל, רגשי, כי זה... בעסקים שתיים ושתיים זה ארבע. עם משפחה שתיים ושתיים זה לא תמיד ארבע, יכול להיות שלוש, יכול להיות חמש. אז ויהי מה תמיד כשאתה נמצא בתחילת הזה של הגבול, של הגדר, תמיד תסכים אם תרצה, לא תרצה. אני, לפחות כשאני אומר את זה, תמיד מה שהם אומרים, שהם לא צודקים אפילו, 
אני רואה להם, אתם צודקים. כמובן זה כואב לי, ואני רואה דברים אולי לא בסדר, כי בעסקים הייתי חותך את זה אחרת. אתה לא יכול לבוא כרגע עם המשפחה שאומרים לך דברים מסוימים שהם לא צודקים, ואתה עומד למקח ואתה אומר אתם לא צודקים. אתה יכול להגיד דעתך, אתה יכול להגיד דעתך. כי בסופו של דבר זה מאוד אמושיונל, רגשי. ואלה הדברים הכי קשים שאני עובר בהם, הכי קשים. אני מנסה, מנסה להרים את הראש מעל המים, מנסה, מנסה את הכל לעשות. אבל נדמה לי אם אתה תשאל את כל האנשים האלה שהתאכזבתי או לא התאכזבתי בעיקר מהמשפחה, אם תשאלתם לא על ידי, יגידו לך, אתה יודע מה, מייק אולי צדק, אבל לי אולי לא יגידו את זה. תכף אני אשאל אותך על החוזקות שלך, אבל קודם כל, מה החולשות שלך? ומה אתה חלש? תראה, האמת היא שיש לי חולשות, האמת היא שיש לי חולשות, אני אדם, אני בן אדם כן נורמלי, יש לי חולשות. יש לי חולשות על דברים שאני לא יכול לסדר אותם, לא יכול לתקן אותם. יש דברים כאלה, החולשות דוגמה, וזה באמת מביא לי הרגשה נורא לא טובה. נניח, אנשים מאוד קרובים אליי, ונניח הם חולים, או דברים אחרים, ואני באמת רוצה לעזור, והכל אני עושה, והכל אני עושה. ואתה עומד חסר אונים, אתה לא יכול לעשות כלום. אחרי זה תמיד אתה שואל את עצמך, אני תמיד שואל את עצמי, אני לפעמים מדבר עם עצמי, ואני אומר, האם הכל עשיתי? האם הייתי שם שרצו אותי? זה מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים, דוגמה, כן, אם אנשים חולים היו, אנשים שרצו אותי, או אנשים, אני זוכר דוגמה, נעזוב את המחלה כרגע, שזה דבר אי אפשר לעזור, אני אמנם עוזר למוסדות שימצאו כל מיני אה, מין מוצא, פתרונות לדברים מסוימים, אני עושה את חלקי, כן, אבל היום נזכר לי בסיפור שאחד מהמשפחה שלי ביקש הלוואה ממני. ולי לא היה כסף, אני באתי לקנדה עם 50 דולר בכיס שלי, לי לא היה כסף. ביקשו עזרה ממני, באמת לא יכולתי לעזור. אני לעולם לא אשכח את זה, עברו כבר 40 שנה. עד היום אני אומר, אז אמרתי, לא יכול לעזור, באמת לא יכולתי, לא היה לי. אבל תמיד שאל את עצמי, ואני אומר, אולי טעיתי? אולי יכולתי אולי להלוות ולעזור, ולא להגיד לא. הווי אומר, זאת היא חולשה הייתה, לא חשבתי על זה, הייתי צריך לעשות את זה, לחשוב אחרת. דוגמה, אימא שלי זו הרווחה, היא בשבילי מי מנטור, לא יודע, לא לקרוא ולא לא לכתוב. וכל דבר שאמרה, אני חושב, אמרה דברים יותר פיקחים מאשר פרופסורים. אימא שלי לעולם לא היה חופש, תמיד. עבודה ועבודה, הווי אומר, בבית, לנקות עשרה ילדים אנחנו, ולבשל ולנקות את הבית, ולנשל, והדברים לא היו כל כך קלים. והיא לעולם לא הלכה לחופש, לעולם הלכה לקולנוע אפילו. הכי איזי ואני החלטנו להביא אותה לקופנהגן, אז קראנו בדנמרק, והיא באה והיה החופש הכי יפה לה, והחופש שהיא נהנתה בו, מאוד מאוד נהנתה בו, זה החופש הראשון היה. שנה אחרי זה, היא מאוד, אז עזרנו, אנחנו לדנמרק, עברתי, הגעתי לקנדה, למונטיאל, ואז אמא שלי אמרה לי, בני, האם אני יכולה לבוא כרגע למונטיאל? לא אמרת לה את זה, אבל לא יכולתי, כסף לא היה לי. לי לא היה כסף ללכת ולהביא אותה. אני רק עכשיו באתי. איך אני אגיד לאמא שלי, בשביל להביא אותך, אני צריך לבוא כסף, להסיע אותך. לא אמרתי, אבל דבר אחד אמרתי לה. אמרתי לה, שנה הבאה אני אביא אותך. טעות גדולה מאוד עשיתי. טעות גדולה מאוד. עובדה היא ששנה הבאה אני אביא אותך. היא לא נשארה בחיים. עד היום אני לא סולח לעצמי. אז יש לי חולשות אני. כמובן, תמיד אני אומר, למה לא עשיתי את זה? אבל לא חשבתי על זה, כי אני אדם, גם זה אוף, אני לעולם לא הלוויתי כסף מאף אדם, לא מדבר על הבנקים, הבנקים יש להם כסף בשביל לעבוד את זה <laughs> ולבנות בניינים, אבל אישית לעולם לא הלוויתי, אז כן הייתי עושה את זה, ואני עד היום מתחרט, ואני אומר, למה לא עשיתי את זה? אז טעויות היו, אבל תיקנתי אותן. הזכרת את אימא שלך, אז ניגע בזה עכשיו. אימא שלך היא דמות מאוד מאוד, הייתי אומר, מרכזית שהשפיעה עליך, עד היום היא משפיעה עליך. 
אני יודע באופן אישי כמה דברים, לימדת אותי אתה, שהזכרת דברים שלמדת מאימא שלך. כן. אותה אימא שאתה אומר שלא ידע לקרוא ולא ידע לכתוב, והיא נתנה לך כל כך הרבה כלים, ואפילו בדר... בדרכנו לכאן הזכרנו אותה ודיברנו. אה, בוא תגיד לי כמה דברים ש... שלקחת מאימא ושאתה מיישם אותם עד היום. קודם כל אני אפילו יודע איפה להתחיל. היא אמרה הרבה דברים. כשאתה ילד בן 4, 5, 6, ואימא אומרת לך הרבה דברים, אתה שומע ואתה לא שם לב. אחרי זה יותר מאוחר, יותר מאוחר, שמתי לב לדברים שאימא אמרה. עד היום אני נוהג לפי מה שאימא שלי לימדה אותי. ואני גאה להגיד את זה בישיבה עם עורכי דינים, בנקים וכל זה, ואני אומר, מה אימא הייתה אומרת לי, הייתה עושה? אני זוכר דבר אחד, אימא אמרה ביניהם. כשהיא אמרה, בני, תראה, ישנם שאנשים לא ישרים גונבים. אותם האנשים האלה שהם גונבים, הם לא יודעים איך להסתדר עם הגניבה. הם אומרים, אם אתה חס וחלילה גונב ממישהו, אתה צריך לדעת איך להסתדר, איך גנבת את זה. או ישנם אנשים שיודעים איך להסתדר, שהם גנבו אולי כסף, לא יודע, מילה נכונה אני משתמש בה, אבל לא יודעים איך לגנוב. לכן צריך לדעת שני הדברים. גם לגנוב וגם להסתדר, שאנשים לא ידעו מזה. את זה קשה לעשות. בני, אל תעשה את זה. הייתי בגיל שש. אני עד היום, עד היום, לא רימיתי אף אדם. אימא אמרה לי את זה. אימא אמרה. אני עד היום. עובדה, נפגשתי עם אנשים מאוד גדולים, ראשי בנקים גדולים, ותמיד היו מסתכלים עליהם ואומרים, אתה יודע מה, לא מכירים אותך. אתה אדם ישר. כי עם הדיבורים שלי, כשאני מדבר, והווליום, והרספקט שאני נותן, זה אחד הדברים שאימא לימדה אותי, ואני אומר הרבה מאוד דברים למדתי ממנה, הרבה מאוד. באמת, עד היום, אם יש משהו, תמיד אני אומר, מה אימא הייתה אומרת, מה אימא הייתה עושה? כשאני כנראה הולך לבקר את הבית קבורות, אני חושב, אני היחידי שאני מדבר איתה בקור רם, שואל את העצות, ובסוף אני אומר, סליחה שאני מפריע לך. <laughs> היא נפטרה בדיוק uh, כמה ימים לפני שביתי סנדרה נולדה, וקראתי לביתי גם כן, אימא שלי שמה, אימא נעמי, וקראתי לביתי אותו השם, ועד היום touch wood, כל דבר שאני רוצה לעשות, אני שם את השם של ביתי, ומערב אותה, אני אומר לה את זה, ואני אומר לה, הכל הולך חלק, הכל הולך, תראה, נשמע כאילו היום, בגלל ביתי או אמי, שלי אמרו ואומרים, אני שואל אותם, אני הולך לקרוא מפעל הפיס, ומחר אני מרוויח 100 מיליון. ככה לא הולך. אבל אנחנו בחיים למעשה, למעשה, כשאתה יושב ואתה אומר, אני מאמין במשהו, מאמין אני, ואני הולך לעשות את זה, אז באופן אוטומטי, אתה נראה אחרת, אתה מתנהג אחרת, אתה מחייך, כי אתה פוזיטיב. עכשיו תראה לך, כל המיליון לך יש. ואתה מהפנים למטה, ואתה לא רוצה לדבר עם אנשים, כי אתה חושב הכל לא טוב, אז שום דבר לא יעבוד. אבל אם אתה הולך כרגע פוזרים, אתה מחייך, אתה מדבר עם אנשים, עם יושר, הבנה, הכל מסתדר. אז אני מערב את זה ואני אומר, אני שם את זה על שם ביתי, שם את זה שם אימי, הרבה מקומות והרבה חברות, זה על שם אימא שלי. אני מאמין בזה והכל עובד בסדר, כי אני מאמין בזה. זה חשוב, אמונה מאוד מאוד חשוב. מה החוזקות שלך, מייק? ואל תצטנע, כי אני יודע שיש לך הרבה. תראה, תראה, נורמלי לכולנו יש חולצות וחוזקות. לי יש אופי חזק. אני לא מוותר במהירות. כל דבר שהוא קשה, ואני אוהב דברים קשים, אני מנסה לפתור אותם. כי כל דבר קל, כל אחד עושה את זה. ההפך, אתה צריך לחפש דברים קשים. ולנסות לפתור את זה. זה נורמלי בחיים, אם לך יש כבוד לעצמך, כולנו רוצים לטפס הר ולהגיע לפסגה, להגיד הגענו. זה לא כל כך נעים שאנשים דוחפים אותך להגיע למעלה. תגיע למעלה, תזיע ותגיד הגעתי. יש הרבה דברים שהם בחיים הם קשים, אבל זה לא נכון, תלוי איך אתה מסתכל על זה. תלוי איך אתה מסתכל על זה. ננתח את זה, תסתכל איך עושים את זה, איך מטפלים בזה. ו... ותמיד, אז אתה תמיד תישאר חזק, משום שאתה חשבת על כל דבר בדרך פשוטה, 
כן? לא צריך לסבך דברים, צריך לחפש איך דרך לעשות דברים פשוטים, וזה למעשה מביא לך את האינספריישן שתהיה חזק. כי באותו זמן אתה יודע שאתה לא עושה את הדברים האלה בשבילך. כי מה כאן קורה? אתה עושה דברים למעשה היום, לפחות אני עושה דברים היום uh, בגלל אחרים. אני זוכר, הייתי ילד, והמורה, זוכר את זה עד היום, uh, ביקשה מה, בכיתה אצלנו לכתוב uh, חיבור, מה אתה עושה בעתיד שלך. Uh, לי לקח דקה לתת את התשובה. כולם ישבו ודיברו וכתבו, ואז... Uh, אני עניתי, אמרתי, אני לא יודע מה אני אעשה בעתיד שלי. אמרתי, אחרים יעשו את העתיד שלי. כי מה קורה? קורה שאתה פוגש אנשים בחיים שלך. ואם אתה לא אגואיסט, אם אתה מכיר אנשים ואתה מחבב אותם, והם אומרים לך דברים אחרים, ואתה שומע, ואתה לא אומר, לא רוצה לשמוע בגלל שאתה שוויצר, ואתה אומר, אני אעשה את הכל. זאת חוזקה, לא חולשה. כל אחד אתה שומע ממנו, והם למעשה משנים את החיים שלך. אם היום כרגע אני כרגע עושה הרבה דברים בחיים, אני לא צריך לעשות את זה. אבל כנראה אחרים מכתיבים לי כנראה, בלי לשים לב, בלי לשים לב, בלי לשים לב. ותמיד תמיד, תראה, ולא רק זה, לא רק זה, כל דבר שתעשה, תעשה אותו היום. תעריך כל דבר היום. כי דוגמה בחיים אצלנו, היום אתה קונה חליפה חדשה. דוגמה, ואתה אומר, החליפה, אני קונה אותה בשביל יום מיוחד. או נשים, קונה סימנה מאוד יפה. למה קנית סימנה יפה הזאת? יום מיוחד. היום מיוחד זה היום. זה היום. אל תחכה שהוא, הנה, תראה מה קרה לאימא שלי. כל יום הוא יום מיוחד. אל תתחיל עבודה למה, תעשה את זה היום. הכל זה היום. ותאמין בעצמך, מאוד תאמין. מאוד. אני אספר לך סיפור נורא קצר על זה. כשהייתי באירופה, ועברתי לגור, עברתי לקנדה, והיה קשה למצוא עבודה. גם כסף לא היה לי, והיו כל מיני דברים, ואז חיפשתי עבודה. והקנדים, אנשים רגילים, כמו אמריקאים, כמו כל אחד אחר. ואמרתי לאנשים, חבר'ה שלי, הקנדים מאוד מאוד חברותיים, מאוד חברותיים. אנשים עמדו והסתכלו לי והבינו. מה זה חברותיים? אמרתי, כל מקום שלך תחפש עבודה. באתי לשם, וביקשתי עבודה, ואמרו לי, אוקיי, אולי שבוע הבא. אחרי זה אני שמתי לב, כשאמרתי לכולם, מדוע הם חברתיים, כי בקנדה לא עושים את זה. הייתי אני בא לשם, לוחץ יד, מחייך, ומכופף את הראש. ככה זה היה באירופה, קצת מכופף את אנשים ממול לא הבינו מה נעשה. לא לוחצים ידיים, לחצי יד. באים שלפר ככה, הייתי מלובש, הייתי בא, נחמד לדבר איתם. חייכתי להם, לחץ יד, הייתי שונה. עובדה, אמרו לי, אתה יודע מה? שבוע הבא תבוא לכאן, וככה העבודה מצאתי. אחרי זה גיליתי, אולי הם לא כאלה חברותיים, זה תלוי בך. הם אומר, איך שאתה מצא את המיטה, ככה אתה ישן. תהיה פוזיטיב, on a steady basis, קבוע, קבוע. אמרת שאתה נוהג כל יום לעבור דרך המקומות ולשאול את השאלות הנכונות. כן. אבל הייתי רוצה דווקא כן לדעת מה ממש יום בחיים שלך, רוטינה של יום בחיים שלך. מתי אתה קם, מה אתה עושה? תבחר איזה יום שהוא פחות או יותר yeah. יום שחוזר על עצמו. Well, uh, אם אני אספר לך את הרטירה שלי, היא קצת מעייפת, <laughs> אבל לא אותי. <laughs> אני כל יום באופן קבוע קם שש בבוקר, עושה התעמלות בבית, מתקלח, מתלבש, קורא את העיתון ועוזב את הבית. לא אוכל עד אחת בבוקר, זמן אין. דווקא דרך אגב, זה לא, זה לא הצעה טובה. Uh, ואני עוזב את הבית בערך שבע וחצי שמונה. הולך לבית מלון הראשון, שותה קפה, מדבר עם המנכ״ל, שואל מה נעשה, מה היה. ולוקח לי, אם אתה יודע מה לשאול, לא לוקח הרבה יותר חמש, עשר דקות. אם אתה לא יודע, תעמוד עשר שעות ולא תבין כלום. שם אני הולך לבית מלון השני, אותו דבר. לך הספנים, אבל הפעם לא שותה קפה, כי פה בהתחלה שותה קפה, <laughs> נשאר רק קפה אחד, שותה מים. שואל שאלות אחרות. ומשווה מה הוא אמר לי ומה זה אמר. אז קרוב להוטל השלישי או הרביעי, תלוי בזמן, אני מגיע למשרד שלי, איפה שהשותף שלי נמצא שם, ג'אק סופר והעובדים, למעשה ההדקווטר. אני בא לשם, 
ומשם למעשה אני מנהל את כל הדברים האלה, אז אני שומע על בית המון אחרים, שומע על בניינים, שופינג סנטר, דברים אחרים, בעיקר יש לנו הרבה דיירים, ההוא עוזב, ההוא חוזר, ההוא רוצה את זה, את כל הדברים האלה, ופתאום אני עוזב את הבית, אני קם בשש בבוקר, פתאום, ושש בערב, אז שש בערב, אנשים שואלים אותי, איך זה, אתה עובד כל יום, אתה לא יכול להוריד קצת בשעות, אני מתבדח ואני אומר לכם, אני עובד כאן בשש בבוקר, שש בערב, אני עובד חצי יום, אז כנראה מספיק חצי יום. שש בערב, שאני אפילו עייף, אני הולך לשחק טניס, או לעשות ג'ים, ג'ים, כן? זה מביא כוח גם כן, מביא זהו, ואתה מזיע, אתה עובד, עוד פעם, אתה פוגש אנשים, במקרה המועדון שם הוא גם שלי, של הטניס, למעשה האינדור, הטניס הפנימי, שהוא סגור, כי אצלנו קר, באופן קבוע קר בשלגים, הוא הכי גדול בעולם, יש שם ג'ים, ויש לי פרסון טריינר, ואני עושה ג'ים, כמה פעמים בשבוע, משחק טניס, ובא הביתה באמת עייף, עייף, תשע, עשר, אחת ערב, קורא, מסתכל טלוויזיה, חדשות, מדבר עם האישה, טלפונים, כי מה קורה, ההבדל, מהארץ שבע שעות, קליפורניה, ביזנס שלוש שעות. אני מכוון את עצמי וישן, אני ישן, משום בלילה לי מספיק חמש שעות. חמש, שש שעות, לא יותר מזה. לא יותר, זה מספיק, ו... אבל אני מחכה למחר שיגיע, אני ממהר שהוא יגיע. אבל בבוקר לא עושה את זה, בבוקר יוצאים חברים, אישה, מטיילים קצת בסוף שבוע, אבל לא באמצע השבוע, בסוף שאני עובד כל יום. ספר לי על תקופה מאתגרת שעברת בעסקים. מאתגרת זה קשה, תקופה קשה שהייתה. תראה, כל יום הייתה, כל יום היה אתגר. כי דברים הם לא נעשים לבד. לא נעשים לבד. צריך החלטות. למעשה צריך החלטות. החלטות, הרבה מאוד החלטות ביום אתה צריך לעשות. כל כך הרבה עובדים. 60-70 בניינים, 14 בתי מלון, קליפורניה, פלורידה, ישראל, אירופה. הייתי מאוד רוצה להגיד שלא היו דברים קשים, הייתי מאוד רוצה להגיד, אומנם היו, אבל אם אתה יושב ואתה מנסה לפתור את האתגר, אז הוא, אז הוא אתגר, אבל הוא לא קשה, כי לא הייתי רוצה להגיד ישנם קשיים וכאילו... <coughs> <coughs> סליחה, להפחיד אנשים ולהגיד להם, מי גאד, בעסקים דברים קשים, אני מקדים, אין דברים קשים, אתה פותר אותם, פותר את הבעיה. איזה ספרים השפיעו עליך? האמת, אני קראתי, לא הרבה ספרים, אבל קראתי כמה ספרים, אנשים שבעיניי הם היו הירו, כי לא, לא קראתי דברים... על ההיסטוריה, מה אתה אומר לזה, אבל אנשים שבעיניי הם היו היר, רצית לדעת מה הם חושבים, ביניהם קנדי היה, צ'רצ'ל, משה דיין מעניין, כן, מעניין, הוא בעיניי, אז היה, עשה עבודה טובה מאוד, שהיה רמטכ"ל, ואחרי זה גם כן, על בן גריון, כמה ספרים בכיוון הזה קראתי, אבל האמת היא, לא קראתי הרבה ספרים בגלל כנראה הזמן. אבל אני מאוד יותר הייתי שקוע בלקרוא את העיתונאות, אמנם זה לא מספיק, כי זה לא מביא ידע, מביא ידע, מביא ידע מה שנעשה בעולם, אבל לא ידע יסודי, כן? וכרגע אני חושב לשנות קצת את החיים שלי ולמצוא כמה ספרים, כבר נתנו לי כמה אנשים פה, ואני אקרא ספרים כי ספרים זה חינוך, זה ידע, זה ידע, כן? אתה למעשה... אנשים עושים דברים בחיים, ואתה, אפילו שאתה מדבר עם אנשים, מדבר אתה, מדבר עם שעה מישהו, ופתאום מתוך שעה אתה שומע דקה שמתאימה לך, אתה אומר, זה מתאים לי, אני אזכור את זה. הספרים אותו דבר, זאת אומרת, אתה קורא ספר, קראו לי ספר, ואתה רואה שישנו איזה פרק, אתה אומר, אתה יודע, זה מתאים לי, אני עושה את זה, אני נאמר, אני אעשה את זה. אתה יודע, כולנו, אנחנו צריכים לשפר את עצמנו. מחר הרבה יותר טוב מאתמול, תמיד ככה זה. מייק, אתה מוקף בכל כך הרבה אנשים, אתה מכיר כל כך הרבה אנשים, אתה בכלל איש של אנשים בעיניי. איך אתה מצליח לשמור קשר עם כל כך הרבה אנשים? 
תראה, אני קודם כל, אני אוהב אנשים. אני אוהב לשוחח עם אנשים. כנראה לי יש לי מין שיטה כזאת שאני מדבר ישר ללב לאנשים, והם פותחים את הלב אליי גם כן. ובאמת מעניין שישנם אנשים שבכלל לא מכירים אותי, בכלל לא מכירים אותי, שעה, שעתיים, ומבקשים ממני או מספרים לי בעיקר על דברים כל כך אינטימיים, אני בעצמי מקבל כמעט שוק. אז אני שואל אותם, שואל אותם. תגיד לי, אתה אותי מכיר שעה, שעתיים, יום, יומיים, ואתה מספר לי כל מיני דברים, מהי הסיבה? אז אומרים, תשמע, אתה מקשיב טוב לנו. ואנחנו מרגישים שאנחנו מספרים לך את זה, תמיד תוכל לעזור לנו, להגיד לנו ביושר, לך אין שום נטייה אחרת, אין לך שום דבר אחר. באמת הכרתי הרבה אנשים, והייתי, נורא שמחתי שאנשים מאמינים בי בצורה הזאת. כן, מאמינים בי ושואלים אותי. באמת היו דברים שהיו אה, חברים, אנשים, שני חברים, עשרים שנה, ושהכרתי אחד מהם אחרי שעתיים שלו לספר דברים, ההוא לא ידע מהם. אז כנראה, אתה יודע, היה יותר טוב שאנשים יגידו את זה עליי, לא אני אגיד את זה על עצמי. כנראה שאני מכונן בדרך, ואנשים, בכל זאת כולנו מריחים דברים, מרגישים דברים, רואים את זה, שאני, אין לי... שום כוונה אחרת מלעזור, אין לי שום כוונה אחרת מלתת עצות טובות, כי אני לא רוצה כלום מאומה מאף אדם, בשום דבר. כי לפעמים ישנם אנשים מתחברים אליך, כנראה רוצים משהו ממך. אני כל חיי, כלום לא רציתי מאף אדם. לא ביקשתי מאומה. וזה חלק מהדברים שאתה מתחבר לאנשים כאלה, אז אתה אהוב, אז אתה נשכב בקשר איתם. ואומר לי, אפילו לא מדבר איתם שנה, שנתיים, כשאני מדבר איתם, כאילו דיברנו כל יום. זו באמת הדרך, לא, לא שאני עשיתי את זה, כנראה אולי נולדתי עם זה, לא יודע. אולי נולדתי עם זה. עכשיו אני רוצה שתחשוף כמה מהסודות שלך במשהו שקשור למשא ומתן. כשאתה ניגש למשא ומתן... Yeah, well, תראה, משא ומתן זה give and take. כל עוד שאתה יודע, במשא ומתן... זה מתחיל לעשות כל משא ומתן, בעיקר בעסקים. שום דבר לא מגיע לך. שום דבר לא מגיע. תשב עם האדם, תשב עם האנשים, ותדבר ותחליט איך המשא ומתן צריך להתחיל ואיך הוא צריך להסתיים. תהיה פייר כלפיך וכלפיהם, ותדע שלך לא מגיע כלום. אבל תדע גם כן איך שאתה מנהל את המסע והמתן, ככה העסקה תהיה, ככה זה יישאר. לכן תשגיח מה אתה אומר, תשגיח מה אתה רוצה, ותתעקש, תחזור על כל דבר כמה פעמים, תנסה לשכנע את האנשים ממולך מדוע אתה רוצה כך וכך, כי אם אתה עושה טעות, וזה כתוב, אתה צריך להיות בטעות לחיות. כל עוד שאתה עושה את מיטב יכולתך, ולפעמים לפעמים יוצא שלא תמיד משא ומתן אתה מנהל אותו ואתה מרוצה ממנו, כי לפעמים אתה רוצה איזה עסקה, ואנשים ממולך הם חזקים, או לא צריכים לעשות עסקה איתך וכל הדברים האלה, ישנם כאלה חברות בינלאומיות, אבל מה גם צריך לדעת? יחד עם משא ומתן, איך להתפשר, איך להגיד, אתה יודע, רציתי אני כך וכך, כנראה שאני אתפשר כך וכך. אבל כל עוד שאתה יודע שעשית את מיטב יכולתך, אם את מיטב יכולתך עשית, זה מספיק. תן לי מקרה, לא חייב עסקה אחרונה, שהיה לך משהו עם משא ומתן שעשית, פעלת בצורה מסוימת וזה הצליח. יא, yeah, דווקא היו הרבה כאלה, באמת, היו, היו דווקא היו כאלה דברים שפעלתי בדרך מסוימת, אבל זה עניין שלא, ישנם אנשים אומרים מזל, נכון מזל צריך, אבל אתה יודע איך זה הולך בחיים, אני חושב, מזל הוא עשרה אחוז, ידע עוד עשרה אחוז, להיות במקום הנכון עוד עשרה אחוז, והשאר בא, לא יודע מאיפה זה בא, מהשמיים. 
Uh, אתה עושה איזה עסקה, או כל דבר אחר שמדברים על זה, אנחנו, אבל כל עוד שאתה בונה כל עסקה עם יסוד טוב, יסוד טוב, אחרי זה הוא פורח. אבל כל עוד היסוד חייב להיות טוב. האדם שותך חייב להיות בסדר. ואז הכל יסתדר. ברגע שהאדם איתך בסדר, השותף הוא ישר, העסקה בנייה טוב, השאר זה יסתדר כבר. אם היית מתחיל הכל מחדש, יש משהו שהיית עושה בצורה שונה? שום דבר. מאומה לא היית עושה. אותו דבר היית עושה אותו דבר. תמיד אני אומר את זה, תמיד אמרתי את זה. ההצלחה היא שלי, הכישלון היא שלי. כל דבר, אם היית צריך לעשות כל דבר, הייתי חוזר אני על כל דבר, אותו דבר. Okay. הסיסטמה עבדה. בשבילי עבדה בטוח. הסיסטמה. איזה מיומנויות, סקילס, לדעתך הן מאוד חשובות למישהו שרוצה להיות יזם או איש עסקים? תראה, יושר זה חשוב מאוד, ידע, חופף יחד עם כל זה. אם אתה אדם ישר, יש לך ידע, ואתה לא יכול לטפל בעסקה שרצית, אתה צריך אנשים איתך. האנשים שמדברים איתך, יודעים שלך יש את הידע ואת היושר, השאר כבר לא בעיה. זאת אומרת, כל דבר שרצית אתה לעשות, נניח מבחינה כספית, לא יכולת לטפל בזה, לא יכולת ללכת ולאסוף את הכספים שרצית. אתה צריך אנשים איתך. יש להם אנשים, יש להם הרבה כסף, אבל אין להם עסקות. אם אתה, אתה יודע לטפל בעסקה, אתה מראה להם את היושר שלך, את הידע, את הרצון, השער, זה כבר לא חשוב. זה הכי חשוב, תלוי בך, בעצמך. תאמין בעצמך, תאמין. אתה הולך לפגישה, תגיד, תבוא מידע. תבוא מידע ותבוא מיושן, אנשים יודעים בזה, יודעים אם אתה אדם ישר או לא ישר, לאנשים יש כסף, ייתנו לך, כל עוד שאתה מחזיר את זה חזרה, כמו הבנק, כן. לבנק יש להם רק כסף, הם יודעים, נותנים לך את הכסף, רוצים שתחזיר אותו, זה חשוב מאוד, וכך גם עם שותפים. מה הפחד הכי גדול שלך? Well, האמת היא, הפחד הכי גדול זה להישאר בריא, זה חשוב מהכל. <coughs> אני בריא, אמנם עברתי ניתוח פה ושם, כן, אבל בריאות זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי כולנו יודעים, כולנו יודעים, שאם לך אין בריאות, תביא את כל הכסף בעולם, אתה לא יכול לעשות שום דבר. לכן, אנחנו כולנו מקווים להישאר בריאים, והכי חשוב מהכל, לשלוט בראש. אתה שולט בראש, גוף בריא, נפש בריאה. זה חשוב מכל דבר אחר. כל דבר אחר אתה יכול ללכת לעשות, זה אי אפשר לעשות. זה יכול לשמוע על זה. מייק, איך אתה מגדיר הצלחה? הצלחה הרבה חברים טובים, <אז> משפחה שאוהבים אותך. <אז> כן. חברים ומשפחה, ושהאחרים יגידו עליך דברים טובים אמת. זאת אומרת, שאם אנשים יושבים ואתה לא מכיר אותם, וקרה לי דבר כזה, קרה לי פעם, שברבים אומרים, האדם הזה עזר לנו, האדם הזה הוא פגש אותנו, האדם הזה שמע אותנו, זה חשוב לי מכל דבר אחר. מה הדרך הטובה ביותר לדעתך להשיג ממש long term success? תראה, להיות דביק למטרה, אל תשנה את דעתך, אל תסטה מה... קורס שלך, התכוונת לעשות משהו, תלך בכיוון הזה. אל תהיה קטנוני, אל תהיה אדם שמשנה דעות כל יום חמישי, שני וחמישי. אם החלטת להגיע לפה, תלך, אפילו דרך קשה, תגיע לשם. זו היא ההצלחה. כי אחרים מסתכלים עליך, בלי לשים, אחרים מסתכלים, ואתה מסתכל על עצמך. לך לא יהיה ערך לעצמך, תגיד, אני החלטתי להגיע לפה, ואני זה שמאל וימינה, ואני יודע מה לעשות. אתה מבין, אתה צריך להיות החלטתי. להגיד, אני עושה את זה, אני עושה את זה. הנה דוגמה קטנה, זו דוגמה קטנה. פה ההוטל תל אביב. היו כל מיני קשיים, והרבה אנשים באו להם כל מיני עצות. אבל אני רציתי לפתוח את הבית מלון זמן מסוים, בדרך מסוימת. היו כל מיני קשיים, אבל לא משהו מיוחד. אבל עובדה, לשכנע אותי שמאל וימינה לעשות, לא אף אחד לא יכול לשכנע אותי, לא שאני עקשן. ידעתי את העצות שנתנו לי, לא עצות אחרות מכונות אולי. זו הייתה הדרך שלי, עשיתי אותה, הצלחתי בה, הגעתי למטרה, את ההוטל פתחנו. 
אז אני עכשיו די יודע מה תענה לי, אבל למה אתה משייך את ההצלחה שלך? To what do you own your success? לאנשים סביבי. באמת, אנשים סביבי זה חשוב מאוד. תראי לי יש להשפעה. אנשים סביבי, בכל זאת אני יושב עם אנשים שהם משכילים או עמידים, בכל זאת. ואתה שומע דברים מהם. אני לא קנאי בכלל, בכלל לא קנאי. אני מאוד שמח שנשים אוזן כסף ומצליחים. וההצלחה שלי היא ללמוד מאחרים שהצליחו יותר ממני מה לעשות. לא תמיד הצלחה נמדדת בכסף. לא תמיד. כי אף פעם אף אחד לא יגיד עליך, אני חבר איתו בגלל שיש לו ככה וכך כסף בבנק. אף אחד לא יגיד את זה. כל אחד יגיד, אני חבר איתו. שנעים לי לשבת איתו, נעים לי לשמוע את השיחה, איך הוא מדבר איתי, ונעים לי, לי לאדם הזה, שאני מדבר, שהוא שומע אותי, שתדבר איתי, אני אשמע, אני אשמע כל הזמן, ואני אתן עצות אם צריך. ספר לי על הרגע הכי מאושר בעולם העסקי שלך, בכל הקריירה העסקית שלך עד עכשיו, שאתה זוכר אותו. כש... הגעתי לקנדה, וכסף לי לא היה, ועבדתי בשדה תעופה. ואז עבדתי אני משמרות. שבע בבוקר, עד שלוש אחרי הצהריים, שבוע, ארבע אחרי הצהריים, שתיים עשרה בלילה, שבוע, ואחרי זה מי שתיים עשרה בלילה עד הבוקר. אז כשהייתי עובד דוגמה, נניח שבוע, ארבע עד שתיים עשרה בלילה, הצוות שעבדנו ביחד, הם יצאו החוצה, שתו ורקדו ושמחו. אחרי העבודה. אני היחידי מכולם, הייתי ככה אאוטסיידר הייתי. אמרתי לכולם, אני עייף, לא רוצה לבוא. ללכת לצאת איתם. הלכתי הביתה מהר, הלכתי, הלכתי לישון. בבוקר קמתי, הם עדיין ישנו. הלכתי, קמתי והחלטתי לעשות עבודה נוספת, שאני אתקדם בחיים, כי אני ידעתי ללכת לעבוד בתעופה כל חיי. ואז הכרתי בחור אחד, גם ישראלי בשם ג'אק, שהוא שותף שלי היום. וקנינו ביחד, הלווינו, אני והוא, אלפיים דולר מהבנק, כל אחד מאיתנו, וקנינו מין דופלקס קטן, היה קטן, משוחמק, מפורק לגמרי, ואני עובד, וכסף כמובן אין ללכת לקרוא לאנשים, תבואו וסדרו את זה, סידרתי את זה, את האינסטלציה, ולצבוע, ולסדר את זה, וכל הדברים האלה, ואחרי חודשיים, שלושה חודשים, מכרנו את זה. והרווחנו אז אלף דולר. אני לא יכולתי לישון בלילה. ידעתי זו הצלחה הייתה. את הכסף אני עשיתי אישית. Okay. בעיניי אז היה הכסף, אלף דולר, היה יותר מתוק מה שהיום מאה מיליון. היה יותר מתוק. הראשון, אני עשיתי את זה, אני מכרתי את זה, עסקה ראשונה. אמרתי, אוקיי, okay, אני יכול לעשות את זה. מייק, יש לך את הידע? עכשיו זה עניין של אפסים יותר, תתקדם. מה המחירים ששילמת בזה שהפכת להיות איש עסקים מצליח? הקרבתי uh, זמן נורא חשוב ואמרתי את זה לביתי ביום ערב החתונה שלה. עליתי לבמה ואני זוכר את זה עד היום. איך שאומרים, קצת מרגש, <coughs> שלא גידלתי אני את הילדים שלי. מדור משום שני עבדתי שבעים בשבוע ושמונה עשר יום ביום שתי עבודות ובשאר ישנתי אז כך לא גידלתי אותם ואשתי הייתה שם ואשתי נתנה לי גיבוי ואמרה לי שמע זה בסדר הם, זה בסדר אבל לא, באמת לא גידלתי אותם לא היינו ביחד ואם שמת לב אתה אתמול מה שאז אני אמרתי אמרתי אז לביתי שהתחתנה שאני אהיה סבא יותר טוב מאבא. כן. באמת ככה רציתי, והיום הנכדים שלי הם למעשה כאילו חברים שלי, יש לי הסכם איתם שאנחנו הולכים ביחד והם פוגשים חבר'ה, אני אומר להם חבר'ה תקראו לי מייק, לא סבא. <laughs> ואתמול ראיתם אתם, אני אותו חיבקתי, יש לי הסכם כאילו הסכם, אני רגיל לדבר עם בנות בנות שלי, ואני קורא להם, Darling, I love you. ואני מאוד אוהב להגיד את הדברים האלה 
דרלינג וכזה, ואני אוהב לחבק. עכשיו, עם גברים, לחבק אולי, אני יודע, לא כל כך אהוב, הוא בן 16-17, להגיד לו דרלינג, איך זה? אז אותם שאלתי, אמרו, סבא, אתה היחידי יכול לקרוא לו דרלינג עד מתי שתרצה. ואתמול שמת לב אתה, אני מאוד אוהב אותם, אני טוען חיבקתי כל הערב. הוא יותר גבוה אפילו ממני, כן? מה שהצחיק אותי. עוד אמרת לי שאני חידה אחר, עוד יותר גבוה. כן, נכון. ואני חבר איתם, באמת, והם לפעמים מעירים לי, אנשים אומרים, שמע, לי קוראים לי The Mailman, You always deliver on time. שהם באים אליי שבועיים, אנחנו מטיילים, עושים סקי, לוקחים סירות, הליקופטרים, מה לא עושה? אני מאוד אוהב אותם, ואני הייתי רוצה להיות בעיניהם כאילו חבר שלהם, חבר שלהם. לא סבא, לא שאני סבא, כן? אני זוכר עד היום שבזמן שהם היו פה בירושלים לביקור, ובאתי באותו זמן, אני באתי, והיינו אנחנו בבריכה ביחד שלושתנו. הם היו באו לביקור והם היו בדרום אפריקה, הלכו עם הסבא שלהם, הסבא השני שלהם, האבא, הלכו לראות חיות באפריקה בספארי, אריות וכל הדברים האלה, ואני מרים. ואז הם היו, אחד מהם היה בן 12 והשני 14, 12-14. אני עשיתי ניתוח לב, לב פתוח, ופה שלי פה סקר. צלקת. צלקת, כן, היה. והלכתי, כן, הלכתי איתם. אז קראתי להם, אמרתי, תשמעו חבר'ה, אני הולך פה כרגע בבריכה. יש לי פה, אני סקר. מה אתם חושבים על זה? שאם אנשים ישאלו אותי פה, מה להגיד להם? אני רוצה להגיד להם סיפור שהייתי איתכם ביחד באפריקה, ואריה קפץ עליי, <laughs> ונלחמתי איתו. עכשיו ספרו לי אתם, מה אתם עשיתם? אז הם נורא התנהבו מהסיפור, הם גם אהבו את הסיפור. אמרו, אתה יודע מה? בוא נגיד נמר, <laughs> כי נמר הוא פחות חלש מזה וזה. אז סיפור נעשה סיפור כזה גדול, שהוא קפץ עליי, ואני, זה, נלחמנו, וכל, ואכן השרפות האלה. אז אני כרגע נמצא עם הסיפורים האלה. אתה צריך לדעת אם אתה סבא מדבר, אם יודעים ככה, אז אני נהנה מהם, זו לפחות הדיבידנד שלא יכולת אני להקדיש את הזמן הזה לבנות שלי. אבל אתה יודע, תראה, בחיים אתה לא יכול להיות 100%, אי אפשר להיות 100%. מי שיגיד לך 100% הוא בחיים, כנראה משהו לא בסדר באיזה מקום. אתה חייב להקדיש משהו אחר. אם אתה ביזנס 12 שעות ביום, כנראה אתה לא בבית, הרבה זמן. ואם אתה עסוק, כנראה לך אין, אין לך את ה... פשן, סבלנות, לשבת ולשמוע את הבא הביתה ואשתך מדברת כל מיני דברים, כנראה לא. ומזמינו אותך להרבה מקומות, לקוקטייל, רוצים שאני אלבו לשם, כנראה אני לא הולך לכולם. אתה לא יכול להיות, מי שמספר לך אני 100 אחוז, לא כל כך 100 אחוז. אם אתה עובר, נולדנו כולנו 100 אחוז. עובר דה יירס אנחנו מתקלקלים קצת. אם נעבור את ה-70, זה בסדר, זה בסדר, כן? כך שאי אפשר כל דבר, אתה יודע, מאה אחוז בעסקים, מאה אחוז עם הילדים, מאה אחוז. זה קשה מאוד, קשה מאוד. אבל you do the best. מייק, סיפרת מקודם על העסקה הראשונה בריל אסטייט שעשית עם ג'אק סופר, שהצלחת וזה עוד רגע מקונן בחיים שלך, ושם הבנת שאתה יכול. מתי הגיע הרגע שהבנת שכבר עשית את זה? כשאז... עשינו את העסקה הראשונה, אני אז לא רציתי לעזוב את העבודה שלי בשדה תעופה, כי לא היינו מוכנים, לא היינו. הייתי חייב לעבוד, לעשות משכורת, אשתי גם כן, אז עבדה גם כן, ואחרי שנתיים, שלוש שנים בערך, שעברתי שתי עבודות, וחסכתי כסף, לא הרבה חסכתי כסף, כי עברתי שתי עבודות. ואחרי שלוש שנים, ארבע שנים, שלוש שנים, אני חושב, עבדתי בתעופה, החלטתי שאני מתפטר מהעבודה, כי אי אפשר היה לעבוד כל החיים שלי שמונה שעות, עם ההסכמה של אשתי, שהבנו אחד את השני, ואז הלכתי לעבוד פול טיים עם השת"פ שלי, ג'אק, שקנינו איזה עס, עסקה, וידענו שהיא אני הבאתי עסקה, הבאתי, וידענו שהיא תהיה מוצלחת, ויהיה מספיק. כסף, לא הרבה, אבל יהיה מספיק שנוכל לזוז ולהסתדר בו עד העסקה הבאה. אז החלטה שהחלטתי לעזוב להיות שכיר ולהיות כרגע עצמאי. 
אז היום הוא למעשה נדלק לי אור חדש בחיים שלי. עכשיו אני רוצה לקחת אותך הרבה אחורה, ממש לילדות שלך. ספר לי על הילדות שלך. תראה, הילדות שלי ככה, אני נולדתי בעיראק, ואנחנו משפחה של עשרה ילדים, אבא, אחים ושש אחיות. אבא שלי, הוא היה מאוד מאוד דתי. אני חושב היום, אני יכול להגדיר את זה אחרת, היה דתי וגם אני חושב היה פנאטי. אני עד היום לא יודע למה הוא היה כל כך דתי. הוא היה דתי, הלך לבית כנסת, כל האנשים מסביבו גם היו דתיים, אבל להיות דתי, להתפלל כל יום, מסביב חמש שעות, שמונה ימים בשבוע, לא הכרתי, לא הבנו את זה. זה היה קצת מעמסה הייתה. זה נורא נורא הפריע לאימא. משום שכשהוא היה כל כך דתי ופנאטי, אז הוא לא ידע איך לטפל במשפחה, לא ידע. הרבה טעויות הוא עשה. אני מזה לא ידעתי, אם אני ב-4, 5, 6, 7, איך תדע מזה. אבל ראיתי את הקשיים שנערמו בתוך המשפחה, בגלל שלא היה לידר, לא היה אחד שיכל להפעיל, להזיז את המנוע. הוא היה עסוק. היום למעשה, כרגע שאני מדבר איתך, ואני, ואני חושב, אני חושב כרגע, כי בחיים שאתה מדבר, אתה חושב, אתה לא חושב לפני איזה מה אתה חושב, אתה חושב כרגע, אני חושב שאבא שלי כל כך היה דתי, וכל כך עסוק בבית כנסת, שהיה שם יום ולילה והפעיל לחץ עלינו להיות בבית כנסת, לי נדמה לי שהוא כיסה על איזה חולשה. כי לא ייתכן בחיים, לא ייתכן, לא ייתכן בחיים, שאתה אוהב שוקולד, ואתה אוכל יום ולילה שוקולד, ואתה יודע, זה לא בריא. רגע, מהי הסיבה? חותכים חתיכת שוקולד, לא כל היום. היום אני לא יכול כאלה לנתח את הדברים האלה, אבל אני חושב על זה, חושב, כן? אימא שלי הייתה אישה ישרה, טובה, חזקה, טיפלה בכל המשפחה, והיא לא קיבלה שום עזרה מאבא, בכלל לא. היו דברים מאוד מאוד קשים, גרנו בארצות ערב, לקחה אותנו לבית ספר, ילדים היו בביצועים, נענו בדרך, לא היה קל. ו... אבא לא כל כך הבין את זה, ומאוד הוא היה נוקשה עם אימא ואיתנו גם כן. כשאחותי סופיה מאוד מאוד אהבה ללמוד, וכל הבחינות שהיא עברה אותן קיבלה מאה. אבל מה, יום אחד בשבוע, זה יום שבת, צריך ללכת לבחינות ממשלה. ואז היה אסור ללכת. אז אבא עשה מאחי שמשון כמו שוטר, אמר לו, תשמור על אחותך. שהיא לא תלך לעשות את הבחינות. עכשיו, אחי לא ידע מזה, קיבל הוראה מאבא, וכמה אז הוא היה, אני חושב, שש עשרה, מה הייתי אומר לזה. והוא עשה את הכל שהיא לא תלך לעשות את הבחינות, כי אבא נתן להוראה, ואבא הלך לבית כנסת. <coughs> זה המצב מאוד מאוד מצער, מאוד מאוד לא טוב היה, כי אחותי לא קיבלה את זה טוב, בכלל לא טוב, היה מאוד גרוע. למעשה, <coughs> היא כל כך התאכזבה מזה שהיא קיבלה אפס, באותו היום הזה, במקום מאה, מאה, כל דבר. והיא אמרה, אני לבית ספר יותר לא הולכת. לא הולכת. כשבאנו לארץ, והיא אמרה, לא רוצה ללמוד יותר, לא רוצה ללכת. היא מאוד מאוד התאכזבה, הלב נשבר לה, מאוד. היה, היו כל מיני סיפורים, לא נעים לספר אותם, אבל היה המצב לא הכי נעים. בפאנץ' ליין, להגיד לך רק, כשעברו כמה שנים, ושמשון אחי כבר הגיע, כבר לגיל 20, 24, 25, כבר התבגרנו. והוא עזב את הארץ, והוא בא לארץ אחרי זה, ודיבר עם סופיה, כבר שנים עברו. אז היא הייתה, אני יודע, 15-16, היום כבר היא בת 20 ומשהו או 30, והיא התחתנה. הוא בא לסופיה, מה אמר לה, תראי, אני רוצה לבקש סליחה ממך, על זה שאז לא נתתי לך ללכת לעשות את הבחינות, בגלל שאבא נתן לי הוראות. ואני מבקש סליחה, אפילו אחותי אמרה לו, עזוב, זה כבר שטויות, אבל אמרה לו, אני מבקש סליחה. 
אני זוכר, אמר לי, סולחת, אמר לה, אסור לך לסלוח לי, תן לך כמה נזקים היו, כמה נזקים, כי אתה, נשים זוכרות, גברים זוכרים, לנו יש זיכרון קצר, לאישה יש זיכרון הרבה יותר טוב מאיתנו, אנחנו זוכרים כי דבר אחר. וכל פעם שהוא בא לארץ, כל פעם הוא הולך אליה, מבקש סליחה אפילו, כל פעם, והוא אומר, אסור לך לסלוח לי. הסיפור הוא שאבא היה כזה עקשן, והוא עשה הרבה דברים לא כל כך היו בסדר, שלא יודע איך לטפל במשפחה, לא יודע איך לטפל עם אימא, ילדים, כל הדברים האלה. ואתה כילד אתה, <coughs> אתה לומד מהדברים האלה, לומד אתה. והיו דברים, כי זה לא נעים לספר אותם, אבל היו דברים שהוא היה נוקשה בבית, אתה לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת, שבת, אם הוא היה בא לבית כנסת, אוי ואבוי, אם אתה רעב ואתה אוכל לך תחת לחם לפני שהוא הגיע הביתה, בלי ההוראה שלו, היית צריך לראות מה היה עושה. דברים לא היו בסדר, כן. אחרי זה, כשאת הארץ אני עזבתי, ואני התחתנתי. ובאתי לארץ אני לפגוש אותו, ופגשתי אותו, ואמרתי, תשמע, אבא, אני לא בא להעביר ביקורת, למתוח ביקורת עליך. היו כמה דברים כך וכך בארץ. אני רק רוצה לשאול אותך, מדוע עשית את זה? מה הסיבה שעשית את זה? אבא ישב עם הכובע שלו, ועם הראש ככה למטה, ואני עוד פעם שואל אותו, ואני שואל אותו, למה עשית את זה? תראה, היום אני נשוי, הנה אשתי, ורצית ללמוד ממך מה הדברים עשית או לא עשית, על מנת שאני אבנה את חיי בדרך שאני אבין אותה, בדרך הנכונה שלי, שאני רוצה ללכת בה. ואבא לא ענה. ואני עוד פעם שעה, לא ענה. שעה שלמה. אבא מהכובע למטה מהראש. אחרי שעה קמתי, אמרתי לאבא, אבא, מילה אחת לא אמרת. אבל הרבה דיברת, עכשיו אני מבין, הרבה דיברת, לא אומר מילה, הרבה מאוד, הרבה מאוד. הבנתי אני שהוא לא עשה את זה עם רוע לב, הוא עשה את זה עם חולשה, הוא היה אדם נורא חלש, כן, אדם חלש, כרגע זה לא הזמן לדבר על זה, אבל לא היה לו רספונסיביליטי. אם אתה אדם חלש ולא יודע איך להתנהג כל הדברים, לעשות עשרה ילדים, כן? אבל כנראה אז חשבונות לא היו, אני כרגע לא יכול להעביר ביקורת על מה היה ומה לא היה. אימא מאוד סבלה בגלל זה. אז בחיים מה קרה? קרה ככה. למדתי מימי מה לעשות, ולמדתי מאבא מה לא לעשות. כנראה אלה החיים. הייתי בגיל עשר, אז עם העלייה עלינו לכאן, לארץ, עליתי אז אני עם... אחי איזי ושתי אחיות, שלוש אחיות שלי, משום שאז אי אפשר לבוא עם כולנו, כל הדברים האלה, אבל לפני זה הוא הבריח אותו, כי אז הממשלה אמרו כל מיני סיפורים על היהודים וזה, הוא הגיע לפנינו, אני חושב, בשנה, הגענו לשער עלייה, אנחנו כולנו, המצב לא הכי טוב היה שנות החמישים, היה קצת קשה גם בארץ, אבל בגיל שלי לקחו אותנו ל... מוסד אונים, והיינו במוסד אונים כמה חודשים. מוסד אונים זה מקום מיון. באים אנשי קיבוץ לדעת מי לקח לזה או לזה. לקח אותנו לקיבוץ הזה בזה שהוא קיבוץ דתי, או לקח אותנו לקיבוץ זה שהוא קיבוץ חילוני. המזל שלי שאלו אותי, אבא שלך הוא דתי? כן, הוא דתי. אבל אין לו עוצר כלום, שום דת לעשות, שום דבר. ושם לקחו אותנו לתלפיות, אותי ואת איזי. שם ברחנו חזרה לבוא למוסד עונים. אתה, אתה לא יכול לברוח ברגל ממוסד עונים מירושלים למוסד עונים, מתלפיות למוסד עונים. anyway, אז אתה יודע, אני לא דתי, לא שאני לא מאמין בדת, אבל אני לא כל כך הולך לבית כנסת כל יום, אבל אצלנו בקהילה במונטה אני עוזר להם. יום כיפורים אני כן הולך שם, כי באמת הרבה זמן לא רוצה להיות אני חבר בבית כנסת, פחדתי שאני הולך בדרך של אבא לעשות דברים שהם לא בסדר, <laughs> לא שלא בסדר, זו הייתה דרכו, זו הייתה דרכו, כן. וככה שאני, ככה היום אני קרוב מאוד לקהילה אצלנו, אני עוזר להם, והרבה דברים אני עושה בשבילם, כן. 
אבל ללכת שם כל יום לא. בארץ גם הגעתם למעברה באזור של פרדס כץ. כן. איך היה שם התנאים שלך? אחרי הקיבוץ, שלא כל כך הסתדרנו, כי מעיראק ללכת לקיבוץ, אולי זה לא אותו דבר, היה לא זהו, רצינו אותי במשפחה. אז היינו במעברת פרדס כץ, גרנו באוהל, זה שמונה אנשים. המצב היה מאוד מאוד קשה, מים לא היה כמובן, הברז שם, בית שימוש לא היה, בית שימוש שם, מיטות שער עלייה, חול, שם למקום. ומאוד מאוד קשה היה, מאוד קשה. אז אתה יודע, אתה עובד פה, עובד שם, הלכתי לנוער העובד, אתה עושה כל מיני קורסים פה, קורסים שם, והיה מקרה, אני זוכר, כשאתה עוזב את המעברה, אתה הולך איזה קילומטר אחד ברגל על חול, ואתה מגיע לאוטובוס, אוטובוס 51 בפרדס כץ, ואז הכי איזי לשני, אחריי, הוא היה מוזמן לאחד הדירות של אנשים שם וכל זה. והלך לשם, דירות, דירה, יש ריצוף, אין חול. לא היה מי, מי יודע מה היה, אבל לפחות ריצוף. ברז מים היה לפחות, בבית שימוש היה. כנראה הייתה מסיבה, אני שם לא הייתי. ואז הוא היה בן 16 והייתי אני אז 14 וחצי, 15. איזי חזר משם ופגשנו את שמשון, אחינו שהוא יותר מבוגר מאיתנו, משהו חמש, שש שנים, שהוא היה באמת למד בעיראק ובא עם השכלה כאן, אמנם הוא לא עבד עם ההשכלה שלו, כי אז היה חוסר עבודה וכל הדברים האלה. אז איזי אחי בא לכאן, התחיל לבכות, אני זוכר את זה עד היום, ושאל אותו למה אתה בוכה, הוא אמר, תשמע, לנו אין כלום, אוהל, מים שם, בית שימוש פה, חול. שבאתי אני וחברים, הזמינו אותי מסיבה, יש רצפה, יש פריג' מקרר, יש מים, יש בית שימוש, התחיל לבכות. אז אחי שמשון אמר לו, אני אז שמעתי את זה, אמר איזי, תראה, לנו אין כסף. אנחנו משפחה ענייה, באנו בלי כסף, הכל לקח מאיתנו. שמישהו יעזור לך, אתה טועה. אתה בעצמך תעזור לעצמך. אתה תעשה את זה. אל תחכה לאף אחד אחר שיעזור. לא מתאים לך, שנה את זה אתה. אז אני עמדתי ושמעתי את זה. שמעתי בעצמי. אז אני הבנתי בדיוק שיש מילה מאוד יפה, אם אין אני לי, מי לי, אף אחד לא יגרד לך את הגב. תעשה את זה בעצמך, ואז נכנסתי לראש, אז כבר נכנסתי לראש. הייתי אז 14-15, פה ושם, אז את המעברה עזבנו והתקדמנו, והלכנו לצריף. הלכנו לצריף. ואותו סיפור קרה איתי, וגם אותו סיפור, אמרתי, אני אף פעם לא אשכח אותו. הייתי בבית ספר, והמורה אמרה לנו, לזהו, אמרה, מחר יהיה טיול. צריכים לבוא, לא זוכר, שקל או לירה מהבית, תביאו, שכל אחד יביא את הכסף פה מחר, היום, שישלמו לו אוטובוס ונצא לטיול. אז היא אמרה, המורה, שארבעה אנשים שגרים פה בסביבה, ילכו ביחד. כל אחד ילך לאימא שלו, לאבא, יביאו את הלירה. ואז כולם גרו בדירות. לא היה מי יודע מה, אבל דירות. היא אמר, דירה היה מים, והיה בית שימוש, היה דבר גדול מאוד. ועכשיו התור שלי הגיע, אני עם השלושת החבר'ה האלה, לא יודעים איפה אני אגרר. ו... והיא אמרה לנו, המורה, שאתם תלכו כולכם ביחד לכל בית, ארבעתכם, הילד עלי למעלה הביא את הלירה או השקל, אלא נרד למטה. עכשיו הגיע התור שלי, ואני כמעט לי את התקפת לב. מה לעשות? איך אני אקח את החבר'ה האלה לצריף, למעברה? לא נעיד, יצאו צחוק ממני. הרגשתי נורא טוב. אז הגענו בדיוק לפינה מסוימת, איזה פינה, ואני אמרתי להם פתאום לשלוש את החבר'ה, שלושה ימים ארבעה אנשים, תראו חבר'ה, אני פה גר באיזה מקום כאן, ותכף אני בא. וכולם רצו, והתחלתי לרוץ. מהר לרוץ. לא רוצה שהם ידעו. וכולם, אנחנו באים איתך, לא, 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 אל תבוא, אל תבוא. הלכתי, סימטה שמאלה, ימינה, שמאלה, הגעתי לשריף, מאחורה. 
מה, לא מקדימה, שלא יראו מה, <אח> מה החלון, דפקתי בדרך החלון. אמרתי, אמא מותק, אני חייב כרגע שקל או לירה, כן, אז. אז אלה כיס כזה עמוק, הלכה, זה, אני חושב, כסף האחרון שלה היה. נתנה לי את זה ובאתי חזרה. אבל הם לא ידעו איפה אני גרתי. באתי, שמתי את זה, אני בא לבית ספר. אבל תמיד בראש שלי היה שתראה, אף אחד לא יגרד את הגב, אף אחד לא יעשה את זה. אני צריך לשנות את החיים שלי, אף אחד אחר לא. וככה באמת התקדמתי אני בדרך הזאת, כן? התקדמתי בדרך הזאת, ואחרי זה הלכתי לקורס חצי שנתי בבהד, בחיפה, בשדות בכירי אמיתי, אז כבר 16, 16 וחצי, ומאז אתה מתקבל אחרי זה לחיל הים, חיל הים, ואתה יוצא לטייל, כמובן בעיר, היית אז חייל, חיים אחרים לגמרי, ביטחון אחר לגמרי, אני כרגע שווה בשווה. כולם אותם עמדים. פה הזמינו אותי, צריך להביא חולצה לבנה, לנו לא היה כסף. אחותי הלכה, חתכה סדין, כי היא תופרת, ועשה לי חולצה. איזה מין בושות, בושות. בסדין אני חולצה. שלחתי אני לאחת החבר'ה שלי, ואימא שלו ראתה שלי יש חולצה, אתה יודע, סדין וחולצה זה לא זהו. בא ואמר לי, תראה, אני קניתי לבן שלי בטעות ארבע חולצות במקום שתיים, ואני לא יכול להחזיר את זה. קח אחד, לעולם לא הסכמתי, לעולם. תודה, לא לוקח מאומה, שום דבר. אני זכרתי את זה, אז אולי לחולצה לבנה וכל זה. אבל כשהתגייסתי, אז העולם נפתח, מדוע? <coughs> אף אחד לא הלך, הלכנו על חול, כולנו על חול. הלכנו על רצפה, כולנו על רצפה. יש לנו כולם אותה מיטה, אותו האוכל, אותם המדים. אז כבר הייתי מייג אחר לגמרי. הייתי אחר לגמרי. בין הדברים האלה, יש צ'פטר מאוד נחמד לי בחיים, הלכנו לקצין העיר, בעיר, אז חיילים הולכים לקצין העיר, יש שם מוזיקה, שותים על ידי המים, ושמים תקליטים ורוקדים, רוקדים שם. וזהו, אז ביניהם הכרתי בחורה בת 15, וזה היה פאפי לאב, בת 15, הייתי אני היושב מבוגר ממנה בשנה, שנה וחצי, ו... יצאנו ביחד כל הזמן שהייתי אני בחירי ים, לא היה קל, מאוד אהבתי אותה, היא מאוד אהבה אותי, אבל אבא שלה קצת לא כל כך רצה אותי. אני עד היום לא יכול להאמין, לא יכול להאמין, לא יכול, אין, לא יכול להאמין שבגלל שהייתי אני מעדות המזרח, לא יכול להאמין לזה עד היום. את האשכנזים היו. כי מדוע, אני חושב, אולי אז חשבתי אחרי זה, לא, לא, מדוע? כי כסף, אני חושב, הוא מספר שתיים הכי חשוב בעולם, כסף. ומספר ראשון, לא דיברו עליו, גם הוא כסף. אז כסף מאוד חשוב. אני בא ממשפחה ענייה, למה היה כסף? לא יודע למה, קצת, אני יודע, לא יודע כמה היה, אתה יודע איך זה הולך. אם כולם עיוורים, ואחד יש לו עין אחד, אז הוא מלך, כן. והיא הפצירה בי ואמרה לי, שמע, עזוב מה שאבא חושב, עזוב. ותתחיל, אז היה מודה, ליל התשע, הלומים, וכל הדברים האלה, ולא ידעתי, באמת, רצי, אחרי זה החלטתי ללכת אצלי סוחר, אחרי חיל הים, בשביל לא לראות אותה, אבל לא לראות אותה, מה שעבדתי ועשיתי כל שעה, אובר טיים, כמה דולרים, את הכסף לקחתי על זה, עליתי למעלה לגשר, נתתי לה, זהו. והייתי מצלצל לה, על חוט, על ההון תעפות, הייתי מדבר איתה כמעט כל יום. כל מה שעשיתי כסף, בזבזתי בשביל לדבר איתה. ואז אבא שלה עשה את הכל להפריד בינינו. מאוד מאוד עשה את הכל. מאוד, הכל עשה. וביניהם אני זוכר, היה מאוד רצוי שאנשים ישמעו ויבינו את זה. הייתי אז, אני בן 20, 21, 20, 21, וקבעתי פגישה. הוא מצא אותה, אמר לי, מה אני רוצה לדבר איתך? בוא לקפה. זאת אומרת, הלכנו לקפה, הם גרו בעיר, גרו בגורדון, ואני כרגיל במקומות, מה עברה? anyway, שמע, בגאווה, לא גנבתי כלום. והוא אז אמר לי, תשמע, מייק, אתה אדם פיקח, אתה אדם מוצלח, אתה תצליח בחיים. עזוב את הבת שלי, אל תצא איתה. היא טיפשה, היא לא מבינה. לך מגיע בחורה יותר טובה. אז, אני זוכר כל מילה, 
שאמרת לו, זה כמו שאתמול היה. אמרת, תראה, בתור אבא, לך אסור להשפיל בבת שלך. בעיניי, איך היא פקחית בעולם? היא הבת שלך. איך אתה מוריד בערכה? איך אתה מוריד בערכה? אתה מוריד בערכה ואתה אומר, היא טיפשה ומטומטמת, והיא לא יצאה, ואני אתאפקח ממנה. יש דרך נורא פשוטה, הכי פשוטה. תגיד לה שהיא לא תצא איתי. מספיק. היא תגיד לי, נפרד ממני, מה אני אעשה? אני הולך הביתה. תגיד לה את זה. אל תגיד לי שאני אעזוב אותה, אני אוהב אותה. אני אוהב את הבת שלך. עכשיו, ואתה אומר לי, היא טיפשה. כן? אמת היא הייתה שהיה מצב לא הכי נעים, משום שאתה באמת אהבתי, אבל נורא פחדתי שהיא עשתה את הכל. לעזוב, והיא עזבה את הבית, גם באה אליי, באה אליי, ולא היה נעים לי, לא היה מאוד לא נעים לי, כי ידעתי, היא נולדה על, על, על סילבר ספון, ושטחים פרסיים, ובית, עוד פעם, נצפה, ויש מים, <laughs> כן? ונורא חששתי, שאם אני אלך איתה ונתחתן וכסף לא יהיה, אני מכיר את הסיפור הזה אישית, אמנם הייתי בגיל ההוא, ואני יודע שכשאהבה אה, בורחת, מהחלון, העוני בא מהדלת, צריך להיזהר, מאוד להיזהר. ואמרתי, היום אוהבים אחד תשעה צעירים, אני צריך כרגע לתת לה חיים אחרים, היא רגילה לחיים אחרים. ולמרות שאמר לי אלף פעם, אני רוצה אותך, לא חשוב מה, נעבוד ביחד. פחדתי, חששתי. אולי טעות עשיתי, לא יודע. עזבתי את הארץ, הלכתי אחרי זה, נסעתי לגרמניה, אחיה בגרמניה. ועבדתי ולמדתי וכל הדברים האלה וזה. ונפרדנו, ואחרי זה היא התחתנה עם אדם שאני הכרתי, היא התחתנה. ו... ונגמר הכל, אבל נגמר הכל להגיד את זה בפה קל, אבל בלב היה קשה להגיד, להגיד את זה. אחרי שלוש שנים באתי לארץ, אני כמו לא בסדר, הולך לדפק לה בדלת. והיא באה, איפה נפגשים בגורדון, עוד פעם, כאילו כלום לא קרה. היא נשואה כבר, כן? והמצב לא הכי נעים, לא, יש לו שעה זהו, אבל לא נעים, שמע, לא נעים, היא באה איתי, עדיין יש לה רגשות. אני נפגשתי לאיש רגשות, אבל היא נשואה, כן, נשואה. ו... anyway, שנים, לקח לי, שנים, שנים, שלא שכחתי אותה. ועובדה היא ש... גם היא לא שכחה, ואיך שפעם סיפרת את הסיפור הזה למישהו שאתה מכיר, אחרי 35 שנה, הוא אומר, למה אתה לא מצלצל לה? אני לא יודע איפה היא, לא רוצה לצלצל, היא נשואה, אני נשואה, אליי יש ילדים, צלצל. לא סוף העולם, כולנו בני אדם. האמת היא, אתה יודע, בצבא קראו לי מאיר, אני שיניתי, אני לא שיניתי, אני אדם, מה קוראים לי? והאמת היא שכל אחד קרא לי מאיר, כמובן בצבא, והיא וכולם. אז פתחתי על ספר הזהב, ספרים, וחיפשתי, אני זוכר את השם של הבעלה. אז פתחתי ומצאתי שם, אמרתי אולי זה זה, היו כמה שמות דומים אחד לשני. אז אמרתי, אוקיי, יש לי זמן, בוא נרים טלפון זה וזה, וצלצלתי לטלפון הזה, ואישה אחת ענתה, שלום, שלום, בינגו, מאיר אמרה לי, מאיר, שוק קיבלתי, שוק. אז אמרתי, אני זוכר את השם שלי? את הקול שלי, 35 שנה. הוא אומר לי, עד שאני אמות לא אשכח את השם, את, ה, את הקול. anyway, היה קצת, תשמע, אתה יודע, זה דבר, אני, אני נורא בן אדם ואני מאוד רגשי, אני לא פלסטיק, כן? אז אמרת, תשמעי, אני נמצא בארץ, אני עוזב את הארץ, אם יש לך חשק. ותבואי להיפגש, אני הייתי בהילטון, תבואי ללובי בשעה שלוש אחרי הצהריים, כל זה איץ בי, חבר שלי, צלצל לה, תפגוש, מה סוף העולם, מה סוף העולם, שלושים וחמש שנה. anyway, to make a story short, אז קבענו שהיא תבוא להילטון, אמר לי ש... לא, אמר היא לא באה, היא לא באה. ונגמר, הכל, שהיא לא באה, אמר אני לא רוצה לפגוש אותך, אני לא רוצה לפגוש, אני רוצה שאתה תזכור אותי כל חיי. הבחורה הרזה, היפה, נחמדה, וזה, אמרתי, תשמעי, תראי, אם הייתי נשאר אותו דבר, מילא, אני גם הפסדתי שערות, 
ואני זה, וכל דברים, אני כל הזמן משתנה, אני כבר בגיל מסוים, את בגיל מסוים. אבל זה השיקול שלך. את לא רוצה לבוא, זה בסדר. אין לי בעיה. שלום ולהתראות. באמת, הלכתי, אז ישנתי בלילה, בבית, בהילטון, זה למעשה פעם שאני מספר את הסיפור הזה, אני מקווה שזה יישאר בינינו, אולי זה סודי אולי. ובאמת ישנתי בלילה, וחמש בבוקר טלפון מצלצל. מרים טלפון, היא. מאיר, מאיר, תראה, אני לא ישנתי כל הלילה. אמרת לי גם אני. החלטתי שכן אני אבוא. יופי, אני מאוד שמח. באמת היא באה. באה ללובי, קבענו, ודיברנו, כמו שכרגע אני אמרתי לפני זה, דיברתי איתה אחרי 35 שנה, כאילו אתמול נפגשנו. כאילו אתמול, באמת. היה וונדרפול, אבל תראה, לפעמים בחיים, תראה, לשפוט בחיים, אתה צריך לשפוט עם הראש, כן? לא בלב, אבל הבעיה היא, הבעיה היא של כולנו, הדברים הנכונים בחיים השופטים רק בראש, וזה הדבר הנכון ביותר. אבל להיות שיהיה דבר מתוק, נהיה שמח, שמחים, זה בלב, זה טעות, זה טעות גדולה מאוד. טוב, אבל מה, מה אני אגיד לך? טעות גדולה מאוד. לך תאכל מלח. תאכל מלח אפשרי? לא. אבל אם אתה לוקח עגבנייה ושם קצת מלח, זה יותר טעים מאשר בלי מלח. אז כנראה שאנחנו כרגע שופטים עם הלב, כן? היה... הייתה פגישה נחמדה, דיברנו, ואמר לי משהו, אמר לי, וזה בצדק. אמר לי, ואבא שהיה נפטר, והיו קשיים מאוד מאבא וכל המשפחה. היא הרבה ידעה עליי, הרבה מאוד, אני לא הרבה ידעתי עליה. <coughs> אמרה לי, תראי, אני ואת הנורא כעסנו על אבא, שהוא הפריד בינינו. האם אתה לא חושב שאבא שלי, אינדרקטלי, נתן הרבה להצלחה שלך? אז אמר לי, האם אתה, אתה לא חושב שאבא נפטר ולא אהבנו אותו, אני ואתה עשה קשיים, אתה לא חושב שהוא נתן חלק להצלחה שאתה אמרת? תמיד אמרת את זה, אתה, היא אמרת, תמיד אמרת, אני אעשה, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. הנה, עובדה, אתה עשית את זה, יש לך חיים כרגע יפים, ואני שומעת עליך, ואתה נוסע, ויש לך עסקים פה ושם, ואתה מטייל, וזה חלום של כל אישה להתלוות לבעלה, לעשות דברים האלה, ואתה, יש לך חיים כאלה, ובאמת, דיברנו, אתה יודע, החיים זזים, הולכים קדימה, אתה משתנה, כל אחד משתנה, אבל מה אני בא להגיד? אתה חייב בחיים לשפוט, אז לשפוט עם הראש, לא עם הלב. אבל הבעיה הלב, דברים הרבה מתוקים נעשים, הרבה יותר טובים, עם כל הטעיות. anyway, טוב, זה קיים, עוד שפטר בחיים. <laughs> ואז עזבת ל- לגרמניה, נכון? כן, yeah, we can. הייתי אז כבר, בזמן שאני נפגשתי, הייתי אני בהתחלה... בגרמניה, אחרי גרמניה ידעתי שאי אפשר לעשות, בשבילי זה היה כל כך נוח, לא זהו, לא טוב לי היה, במיוחד לא אהבתי להיות בגרמניה אישית, כישראלי, גרמניה קצת קשיים, זה וזה, למדתי את השפה אמנם, כל הדברים האלה, אחרי משם עבדתי לקופנהג, לדנמרק, היה לי wonderful life, היה באמת, היה נחמד, טיינו, בילינו, נחמד היה מאוד, אבל ידעתי שבקופנהג, בדנמרק, לבלות כל יום כן, כן. זה ולרקוד כן, ולשמוח כן, ולבנות כן, אבל זה לא, זה לא ריאלי, זה לא, לא, לא אמיתי. אז אמרתי, אני אולי אהגר למקומות שאני יכול, ואז היה ביזנס אי אפשר לעשות בדנמרק. אז הלכתי בין הטילים, כי בדנמרק קרייר כל הזמן. אני ואחי נסענו פעם מכונית מדנמרק קופנהגן לאיטליה, שם יותר חם. והיינו שתי בנות בלונדיניות על החוף עם ביקיני ואף אחד כמעט לא היה. הייתי עם איזה אחי ושחקנו מתקות, באנו לשחק מתקות, לא יודענו מה היה מתקות. אז אמרתי לאחי איזה בוא נשחק מתקות, אני ואתה, ותזרוק את הכדור שם איפה שהבנות יושבות. <coughs> אז אני הולך לשם, מרים את הכדור ונדבר. האמת חשבתי שהן איטלקיות, אז רק את הכדור באתי שם, ביקשתי שיחה, באתי להרים את הכדור, התחלתי לדבר, אני איתם. ודיברתי, דיברתי, אני איתם, פתאום באנגלית, עברו שתי בנות, לא ידעתי, התחיל לדבר גרמנית. 
אז כרגיל, הדרך המנומסת שאני אמרתי להם, אני מבין, אני מבין, אז מאוד אהבו את זה, מאוד אני אמרתי, אני מבין. אמרו לי, אוקיי, זהו זה, ואז, מאז עד היום נתקעתי עם אותה אישה. <laughs> כן, בואו <laughs> ניקח איזה, התארסנו גרמניה ביחד, בגרמניה, ואמרנו מה לעשות כרגע, והחלטנו להגר לקנדה, ובאנו לא נשואים לקנדה, לא נשואים. באנו אנחנו אה, למונטריאל, התחתנו אחרי שנה, התחתנו חתונה אצל רביי, שהיה רפורמי, עכשיו היא נשואה באופן אחר לגמרי, אז היה רפורמי, כי בגלל האבא לא עשיתי שום דתיות, שום דבר לא רציתי, מקווה, מק... לא רציתי. אז הלכנו רבי רפורמי, שם אתה חותם נייר, אתה חותם, אה, נגמר הכל. אז ההוא, הרביי שאמר לי, אתם רוצים marriage contract, זה... זה מין נישואים, איך קוראים לזה בעברית, זה מין חוזה כזה, ממון, חזה חוזה ממון, מה ששלה שלה, שלי שלי, וזה עולה 50 דולר, הסיפור הזה. אז אני שואל אותו, מה זה? הוא אומר לי, מה ששלך, שלך יהיה, אם תחתום על זה, ומה שלה, שלה. טוב, לי אין 50 דולר לעשות את זה, אמרתי, לי אין כלום, לי אין כלום, עזוב את זה, ולנו נהיה ביחד, כן, נהיה ביחד, וזה מה שאני בכיס. אז באנו עם עוד זוג אחד. אחי והחברה שלו, נדמה לי היה עוד אחת, ומשם כשגמרתי לחתום, עכשיו צריכים לחגוג, לבשתי חליפה, אני רגילה, קצת שחורה, אני יודע מה. ואשתי אז סימנה פה לבנה. הלכנו לבית מלון, שמה, ואמרו זה הכי יפה בעיר, לקומה 36, יש שם אוכל בפה, כן? לקחת אוכל, ולשבת שמה, ונחמד, זה באמת נחמד, יש לי 50 דולר בכיס, אני ביג שוט. ובאנו באמת לבית מלון הכי יפה בעיר. כמה למעלה 36, ואוכל וישבנו. אנחנו, אנחנו, אני ואשתי, לקחת אוכל מהשולחן, מהבפה, ולהביא ולאכול. אז המלצר הבין שפה משהו לא בסדר עם החבר'ה. אמר, חבר'ה, אתם התחתנתם, אתם נשואים? כרגע התחתנתם? כן. אמרנו, חבר'ה, שבו, אני אביא לכם אוכל. אתם כרגע עכשיו התחתנתם. אז באמת ישבנו בקומה ה-36, בניין עצום, גדול, ושירתו אותנו. אז, ואכלנו ושילמנו, וכל הדברים האלה, ועזרנו, אז כל החמישים דולר נגמרו, אבל לא שכחתי אז להגיד לאשתי באוזן, אמרתי לאשתי, מותק, יום אחד ההוטל הזה יהיה שלי, עכשיו עוד שבועיים הוא יהיה שלי. עכשיו את המעגל, אני סוגר. זה מלון, זה המלון הגדול הזה, 611 חדר. אז עכשיו כל פעם אשתי אמרתי, למה אתה קונה, למה אתה קונה, ועכשיו אמרתי, שמי, אני התחתנו שם, אכלנו, אמרת לך שפעם יש. עכשיו זה יהיה שלי הפעם. וואו. מייק, עוד כמה שאלות. החברות שלך הן חברות פרטיות. כן. לא שקלת להנפיק אותן? תראה, כן ולא. הרבה אנשים פנו אליי עד היום להנפיק אותן ולקבל כל כך הרבה כספים, כל הדברים האלה. אני אדם מאוד פרטי. אתה מנפיק את זה, כל העולם יודע עליך. כמה משכורת אתה לוקח, למה אתה לוקח. צריך לתת דין וחשבון לכל אחד. אני לא רגיל לזה, לא רגיל לזה. מה ששלי, שלי. אף פעם לא אמרתי לאף אחד אחר, הנה הבניין הזה הוא שלי והוא לא שלי, כן? אז עכשיו, אם אני מנפיק את זה בפאבליק, לא יהיה לי say אחרי זה, לא יהיה לי. ואמרו לי לא פעם, תוכל לגייס הרבה כספים, מאות, כמה מאות מיליונים של דולרים, תוכל זה, לא יודע אם זה מוצא חן בעיניי, אני לא בנוי בצורה הזאת. אני בנוי בצורה, מה שאני קונה, זה שלי. אני לא יודע אם אני, אני לא חושב שאני אעשה את זה. איזה יעד עוד לא כבשת? או, תראה, להיות, להיות סיני, אני חושב שהרבה יעד <laughs> יעד עוד לא, לא כבשת. <laughs> תראה, אני צעיר כרגע, אני צעיר, יש הרבה דברים, הרבה דברים עוד לעשות, עוד הרבה דברים. אני רוצה כרגע בארץ שלי, בית מלון, פה הקטן, הוא קטן מאוד. יהיה לי עשר כאלה ואני עובד בכיוון הזה, תעזור לי, אתה נקנה עוד אחד. הרבה פעמים אני רוצה לעשות. תראה, אתה לא יכול בחיים אף פעם לעצור. אף פעם לא יכול לעצור. אתה נמצא כרגע בחוף של מים, בחוף. ויש שם גלים קטנים גלים. ואתה עומד עד פה במים. עד פה אתה עומד. ואתה לא רוצה לשחות בכלל קדימה. אתה לא רוצה לשחות. אתה רוצה לעמוד. תנסה לעמוד. הגלגלים ידחו אותך לחוף. אז מה עושים? שוחים. אפילו אם תרצה לעמוד במקום. תשחה, תשחה, תתקדם. אם אתה עומד, אתה חוזר אחורה. 
לכן אני כרגע הולך, אני כרגע בונה בניין של דירות גדול. אני קונה כרגע בית מלון גדול מאוד, אך למעשה הכי גדול בחברה אצלי. אני פה בארץ, אני קונה עוד אחד, אתה הולך לפגישה מחר בשבילי אתה, עוד בניין. אז אני כל הזמן מתקדם. לא שאני רוצה לעשות את זה, העסקים, הביזנס נעשה כמו בוטנים. אתה מבין, אתה אוכל אחד, אחרי זה אתה רוצה לאכול עוד אחד. לא שאני רעב להם, אבל אני רוצה להתקדם. זו הדרך היחידה, אתה חייב להתקדם. מה מרגש אותך? מה מצחיק אותך? האמת היא, מרגש אותי, לצערי, לצערי, שאני מדבר על האימא שלי, מאוד מאוד מרגש אותי. על המשפחה שלי, זה חברים קרובים מאוד, וזה מרגש אותי. אף פעם לא כסף מרגש אותי, אף פעם. זה לא עניין, אם היום אני צריך ללכת לקנות בניין, היום בשעה חמש, ובחמש אתה מזמין אותי אליך הביתה לבר מצווה, אני אדחה את הבניין, יותר חשוב לי, זה מרגש אותי. חברים, משפחה, זה מספר אחד. הדברים לא קורים כל יום, עסקים באים וכזה, כל הזמן, כן. תראה, רציתי לשאול אותך, מה זה משפחה עבורך? והנה ענית כבר. רציתי לשאול אותך, אם היית יכול לדבר עם מישהו שכבר נפטר, מי זה היה? אני מניח שזה אימא שלי. כן, כן. אימא שלי, כן. אימא שלי מספר אחד. אומרים שלכל בן אדם יש אמונות, אני לא מדבר כרגע על דת. כלומר, אם מישהו מאמין שכדי להצליח צריך להיות בכושר, אז זאת אמונה שלו, ועכשיו הוא יפתח הרגלים, הוא ילך לחדר כושר פעם בשבוע, פעם ביום, דברים כאלה. אם למישהו יש אמונה שצריך uh, לחיות ולאכול אוכל בריא, אז הוא ידאג שיהיה לו תפריט כזה. איזה אמונות אתה אוחז בהן? האמונה הכי גדולה שלי, האמונה הכי גדולה שלי. תראה, לאכול אוכל בריא, בריא זה גיוון, זה את הזהו. לעשות ספורט, גם אותו סיפור, כמו כולנו עושים את זה. האמונה שלי באופן קבוע, באופן קבוע, וזה מאוד חשוב, וזה לא קל, כל יום לחייך, כל יום לחשוב באופן פוזיטיב, מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב, תמיד, תמיד, תראה, תמיד תחייך, תמיד תדבר עם האנשים. אני לפעמים, אנשים מאוד אוהבים אותי בגלל זה, אני יכול לספור לך הרבה אנשים. הולכים לאיזה מקום, אנחנו, כולם עומדים. מישהו, מישהו עומד, אני הולך לדבר. לא הולך לדבר איתו, לא מכיר אותו, לא מכיר אותו. ומדבר בצורה כזאת שאני לא הולך לדבר איתם, לשאול אותם שאלות, להעמיד אותם במבוכה. אני מדבר איתם על משהו נחמד, אז הם צוחקים. הם שואלים, זה דבר נורא חשוב לי, נורא נורא חשוב לי, להיות פוזרי, פוזרי. אגב, גם אנשים רואים את זה, ואני, אתה מכיר את האנשים שאני אגיד לך מי הם, אתה מכיר אותם. תמיד הם, הם כלם, כמה אנשים אמרו לי, ואומרים ככה, מה מייק היה עושה? זה מאוד חשוב לי. גם אני. מה מייק היה חושב? גם אני, בהרבה כן. סיטואציות משתמש. ואתה מכיר איך אותם. היית, איך היית מגיע? כן, תמיד, מה מייק היה אומר? מה מייק היה עושה? תראה, כולנו בני אדם, כולנו בני אדם. זה שאחד יש לו כמה דולרים יותר מהשני, הוא יותר פיקח מהשני, יותר מגיע לו, לעולם לא, לעולם לא. זה חשוב מאוד להיות חבר, להיות פתוח, לעזור ולהיות פוזיטיב, פוזיטיב, פוזיטיב. איך אומרים פוזיטיב? בדיוק, להיות חייבי. זה מאוד חשוב. ולהגיד לכולם, חבר'ה, תלמדו את זה. כן, תלמדו את זה, כן. עכשיו אמרת שאין לך הרבה תחביבים, אבל אני בכל זאת אלחץ אליך. וואל, האמת, יש לי, אבל מעט, אני לא חושב, בזמן שלי כרגע שאני עסוק, יהיו לי כל כך הרבה תחביבים. תחביב שלי מספר אחת, כמובן, עסקים והמשפחה. והשני זה טניס, ספורט. צחוק הגורל, מי שבא לבקר אותי כרגע בפתיחה, הראשונה, 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 זה את השחר. פרי בא, רץ מהר, לפגוש ולדבר על טניס, כי את האורחת שלי וכל זה, אני מכיר את המשפחה שלה. אני מאוד מאוד אוהב ספורט. ספורט אני אוהב, אני אוהב עסקים ואני אוהב גם לשמוע אנשים שרוצים לדבר איתי ורוצים עצה. אני מוכן, אני מוכן לתת, כי אני שמח שהם מאמינים בי ונותן להם עצה, אבל בסוף כל עצה 
כל עצה אני אומר להם חבר'ה, זאת היא דעתי. תעשה מה שנוח לך, מה שנותן לך נוח. תראה, אתה יכול להגיד לאנשים, בשביל להגיע מפה לשם צריך לרוץ 100 מטר. וה-100 מטר היה רצוי שתרוץ תשע שניות, אלוף העולם עושה את זה, אתה לא יכול. אני אומר, תרוץ 100 מטר, תרוץ מה אתה יכול. הוא תשע שניות, אתה אולי ארבע דקות, תרוץ. לא חשוב. You do your best. תעשה את מיטה בכל דבר. אז הנה עכשיו תן לי עצה. דווקא בגלל הדברים שדיברת עם המחיר שהקרבת כדי להיות איש עסקים מצליח. מה העצה שלך למישהו שבאמת רוצה להצליח בעולם העסקים, אבל רוצה גם לשלב את זה, לשמור על בלנס בין זה לבין המשפחה? תראה, שישב עם המשפחה שלו, אשתו בעיקר, ויגיד לה וישאל אותה, תראי, אני רוצה בחיים להצליח. ומה שלנו יש היום אולי, דוגמה, בית קטנה, מכונית קטנה, אם אני אעבוד קשה, אני יכול לשפר את זה. מה דעתך? האם תתני לי גיבוי? כי אתה צריך אותה. אחרי כל גבע מוצלח, יש אישה חזקה. ואני כרגע מוסיף בדיחה, אחרי כל אישה חזקה, יש שני עורכי דינים. אוקיי. אז אישה אף אחד לא יודע מזה. אוקיי, okay, אז עכשיו, כמובן אתה צריך לשאול, לשתף אותה, לשתף את אשתך ולהגיד לה ולמצוא בלנס, למצוא בלנס. תראה, זה, זה הדרך היחידה שאתה יכול לעשות. לא תמיד זה עובד, לא תמיד זה עובד, כן, לא תמיד. אבל אם אתה מנסה ויש, אתה יודע, יש הבנה, אז אתה יודע, אז היא יסתדר בסוף. כן, לשתף, כן, כן, וגם לשתף את כל המשפחה. לא רק תהיה שעתי, גם כל מיני דברים כרגע, משפחה, סליחה שהמשפחה תהיה הבנה עם כל המשפחה, אם זה אפשרי. כי קורה גם, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, כי מילה היא מאוד מאוד לא בריאה. בדרך שאתה הולך, יש גם קנאות, מילה נורא לא יפה, אבל המילה הזאת, הלוואי והיו מוצאים את המילה קנאות מהמילון, הלוואי והיו מוצאים אותה, הלוואי והיו מוצאים מילה אחרת. כי קנאות זה מחלה. יש קנאות, כן, אבל אני הייתי מחליף את המילה הזאת. במקום קנאות, הייתי שם אתגר. הוא עושה את זה, תעשה את זה יותר טוב. תסתכל על אנשים שהצליחו, שיהיו מקור השראה כן. עבורך למה אפשרי. תראי, יש, נכון, יש לי במשפחה שאתה מכיר אותם, אנשים מעתיקים אותי, כן, אתה מכיר אותם. כן. מעתיקים כל דבר. מעתיקים מה אני עושה, מעתיקים מה לובש, מעתיקים כל... ואני אומר להם, חבר'ה, תעתיקו, לא אכפת לי, תלמדו, אבל תעשו זה יותר טוב. <laughs> תעשו זה בדרככם. תלמדו את זה, אבל בדרככם. Okay. כי בסוף, מה קורה? ישנו אצלי במשפחה מישהו שאני איתו לא נמצא כל הזמן, אני נמצא איתו אולי שבועיים בשנה, אחרי שבועיים שאני עוזב למשפחה שלי, אשתו אומרת לו, שבועיים, אני לא מכירה אותך. זה מייק יושב מולי. זה מייק. היא אומרת לי, עד שלא עובר חודש, שהוא משנה את הדרך שלו. אני אומר, בסדר גמור, אם אתם אוהבים את הדרך שלי, אוקיי. אז זו הדרך שלי, תלמדו את זה באמת, תעשו את זה יותר טוב. כן. מייק, אם אתה היית מראיין עכשיו, איזו שאלה נוספת עוד היית שואל אותך? מתי המסיבה הבאה, מתי העסקה הבאה, <עסק> ומתי כל המשפחה יבואו אליי ויחבקו אותי, ויגידו, אתה יודע מה, אתה, אתה בסדר, אתה, אתה בסדר, <laughs> שיגידו, זה חשוב לי, זה מאוד מאוד חשוב לי, שיגידו, תמיד זה, זה, זה נורא חשוב, כי, תראה, הדבר הכי זאת, אתה יכול להגיד לאנשים מילים יפות, אבל זה חשוב מאוד, זה מאוד מאוד חשוב. כי כשאתה הולך ברחוב, אתה נזכר מה שאמרו לך, כן? כן. זה מאוד חשוב. ואני מאוד מאוד רוצה להיות מחר יותר בסדר מהיום. איפה אתה רואה את החברה שלך שהקמת ביחד עם ג'ק סופר את טיידן בחמש, עשר, עשרים שנה הבאות? יא, yeah, תראה, חברה שלי היא תגדל, אני עם ג'אק סופר נמצאים שם שותפים כבר כמעט 44-45 שנה. כרגע אנחנו, זאת אומרת, אני לא אהיה כן להגיד, אף אחד לא נשאר לעולם ועד. מכין את המשפחה, אומר להם מה מי מו וכל דברים האלה. מעניין, אני לא חושב על זה, על הבנק חושבים, הבנקים חושבים על זה. בדרך כלל חושבים על זה. אגב, אתמול הייתה... הבנק בא לשם. 
ואני כרגע לאט לאט מעביר מן תפקידים, מלמד את האנשים, מלמד, אני אומר להם, שלושה אנשים אצלי במשרד, שני עורכי דינים ועוד אחד, שהם יבינו שהם צריכים להמשיך הלאה, כי השאלה הייתה ככה, אם אתה לא בסביבה, אני ושתי, האם, סליחה, אני ושותף שלי, אם אני מעוניין למכור, למכור את זה, את הבניינים, אני לא מעוניין, כי לקחו לי, תראה, אני בניתי אימפריה, ולי קשה מאוד להאמין שאני רוצה כרגע למכור אותם. אני לא רוצה לעשות את זה. כי לך יש כסף בבנק, לך אין בניינים, לך אין עובדים, you know body. אתה מבין, you know body. אתה מבין, יש כך קשר, לא כך חשוב. אז אני, אתה יודע, הייתי בכיוון הזה, ממשיך אני בכיוון, ואני כנראה, אני מקדם את החברה. כל הזמן באופן קבוע, והם ימשיכו בזה, המשפחה, ועובדה, אני מקווה שהנכדים גם כן, הנכדים באים אליי כל פעם כרגע לחודש, חודשיים עובדים, ולומדים, הם לומדים, כן, הם לומדים, זה יונתן, ההוא בן 18, שהוא בא לעבוד בשבילי חודשיים, אז כל שבוע שמתי בהוטל אחר, בהוטל אחר, <laughs> ופה בשרתון, כשאני בא לפה, הם מאוד נחמדים, אוהבים אותי, ומתנהגים אליי כמו אני, אני, הכל עושים בשבילי. כמו בעל הבית אני, אני לא בעל הבית, כן. אז יונתן פעם תצא לי, הוא אומר לי, תגיד לי, סבא, נכון שאני עבדתי בהוטל זה, 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 כל זה שלך אצלנו, כן. גם שירת שלך, אמרתי לא. הוא אומר לי, לא ייתכן. עוד לא שלי. לא שלי. הוא אומר לי, אנחנו, אסור להיכנס בגיל 14, 15, קומה 18, אתה מכניס אותנו. כולם באים אלינו, מביאים אוכל לנו, מביאים זה לנו, מיטה, עוד חדר, איך זה, זה שלך, לא. אמרתי, אני עובד על זה, אבל עדיין זה לא שלי. מייק, מה היית רוצה שנאחל לך? בריאות. ושאנשים מסביבי יעריכו אותי ויאהבו אותי, ואני אעריך את כולם, אני אהב אותם. בבריאות מספר אחת, זה הכי חשוב מהכל. ושמחת חיים. מקסים. אתה יודע, אני אסיים את זה, אתה התחלת עם זה שבאמת אנחנו מכירים דרך אבא שלי, זיכרונו לברכה. ואבא שלי תמיד אמר לי, גיא, קודם כל בריאות. כל השאר כבר יגיע. ובמקרה שלך, כל השאר כבר יש. ובאמת, מייק, מה שאני מאחל לך זה שמחת חיים, זה הרבה בריאות, שתמשיך לעשות מהדברים שאתה עושה, ושתמשיך גם להפיץ את האור הזה כלפי כל כך הרבה אנשים שסביבך, בין אם אתה יודע, בין אם לא, אתה משפיע על הרבה מאוד אנשים. וזה מעגלים של מעגלים ש... שרואים וניזונים מזה. אז באמת, הרבה הרבה בריאות, ובאמת, עוד פעם, באמת, תודה רבה. תודה רבה שבאת ונתת לי את הזכות לראיין אותך. אני מודה לך, מודה לך על הזמן שאתה הקצבת, הרעיון הוא שלך, הרעיון נהדר היה. באמת, אני מודה לך, מודה לכולכם, נחמד, ותראה, אם זה יכול לעזור למישהו או למישהי, שיסדרו חיים אחרים, או כרגע אני בעצמי, כרגע אני בעצמי, כבר כל דבר אצלי כמו קומפיוטר, כששמעתי מה שאמרתי, ובדרך הביתה אני כרגע חושב ואני אומר, אני אגיד, מה שאמרתי, הכל היה בסדר, כן, אולי אני אתקן משהו, כי כל פעם שאני מדבר, אני שומע מה שאני אומר. ייתכן מאוד שגם אני אתקן כמה דברים בדרך שאני עומד לעשות. אבל אני מאוד שמח שקרה, באמת, ותודה רבה לך. מקסים, בואו תן חיבוק. תודה, תודה רבה.